Good morning. Good morning, Miss. Good morning, Miss. Yes. Silent prayer. Okay. Next book. All of you are doing the same thing. Text to book. We are discussing the chapter S block elements, P block elements. That is the equilibrium and the principle of the Le Chatelier principle. That is the principle of the carbon ion effect and solubility product. If you want to know more about this, you can see more about this. Yes. Okay. Text to book. We are going to do S block elements, P block elements. We are going to learn the chapter in the chapter. Perjalanan korai karya yang orang miss sejauh itu dah lama. Namun karya yang mana itu korai karya yang orang yang diskusi sejauh itu pertanyaan dah itu. Mainly ada yang itu kompor tak lepas cerita macam itu. Tiap-tiap namun korai kosnya orang diskusi, bawa korai property mereka ke yang mana important itu lah karya yang orang lama. Namun tu, okey okey, dah lama. Okey, so move on to the questions. 
അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങളും എന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആർ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ഡ്യൂ ടു ദയർ ലോ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ആദ്യമേ തന്നെ സാധാരണ ഗതിയിൽ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിൽ നിന്നും പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിൽ നിന്നും സാധാരണ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ തരുന്നതാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആദ്യമേ അങ്ങോട്ട് തരും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും തരുന്നത് പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ റീസണിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് വൈ 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 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിന്റെ അകത്ത് കൂടുതലും കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എക്സ്പെരിമെന്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ തന്നിട്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ആ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതലും ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തേക്കണേ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആർ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ഡ്യൂ ടു ദയർ ലോ അയണൈസേഷൻ എന്ന് താല്പര്യം ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് നമ്മളപ്പം നമുക്ക് തരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ നല്ല തറവായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം നമുക്ക് തരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഹിന്ദികൾ അതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും അതായത് തൊട്ട് താഴെ ബാക്കിയുള്ള ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോയിന്റുകൾ അതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ റെലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആർ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ഡ്യൂ ടു ദയർ ലോ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ശരിയാണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ് കാരണം അവർക്ക് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി കുറവാ കാരണം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ അവർക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് വൺ എലമെന്റ്സ് ആണ് അവരുടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോയിന്റുകൾ നോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം കേട്ടോ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നീന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തണം ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നവർ ഗ്രൂപ്പ് വൺ എലമെന്റുകളാണ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ എലമെന്റ്സ് ആർ ഫോൾഡ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ എന്നിട്ട് ഒരു ഹൈപ്പ് ഉണ്ട് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എഴുതിയാൽ മതി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഓൺലി വൺ ഇലക്ട്രോൺ ജനറൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എൻ എസ് വൺ സോ ദേ ക്യാൻ ഈസിലി റിമൂവ് ദേർ ഇലക്ട്രോൺ ഇറ്റ് റിക്വയർ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് വൈ Uh, it is said that alkali metals are highly reactive due to their low ionization enthalpy alkali metals da ionization enthalpy korabaan adinde baaki ayittu varuna question aanu ad alkali metal which act as the strongest reducing agent in aqueous solution aqueous solution il ethom strongest agent aayittu reducing agent aayittu act cheyyunnathu edaanu ennalladaanu question in aqueous solution ennu avada parnittundu എന്താണ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അറിയണം എന്താ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിഡക്ഷന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നവര് അപ്പൊ ഇറ്റ് സെൽഫ് അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണോ ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണോ ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണോ ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണോ ഓക്സിഡേഷൻ ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ ആർക്കാണ് സൊല്യൂഷനില് അവിടെ ഒരു വേറെ പോയിന്റും കൂടെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ അക്വ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റാ അക്വ സൊല്യൂഷനിൽ നന്നായിട്ട് ഓക്സറൈസ് ചെയ്യുന്നവരാര് അക്വ സൊല്യൂഷനിൽ അയോൺ ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എനർജിക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താ ചുമ്മാ അയണൈസേഷൻ താല്പര്യം നല്ല അതിന് പറയുന്നേ അറിയാവുന്നവരെ ഒന്ന് കൈവക്കിക്ക് അക്വ സൊല്യൂഷൻ അതായത് വാട്ടർ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയത്തിൽ അയോണുകൾ ആകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എനർജി അല്ലെങ്കിൽ അയോണും വാട്ടറും തമ്മിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജിക്ക് ഒരു പേര് പറയും എന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി തന്നതാണ് ഏതാ ആ പോയിന്റ് സ്പീക്കർക്കറിയില്ല എയ്ക്കും ബിക്കും അറിയാവുള്ളൂ അറിയാവുന്നവരൊന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത പറഞ്ഞോളൂഷൻ ആ യെസ് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി ഇറ്റ് ഈസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ലിബറേറ്റഡ് വെൻ വൺ മോൾ ഓഫ് ആൻ അയോൺ അണ്ടർ ഗോ ഹൈഡ്രേഷൻ ഒരു മോൾ അയോൺ ഹൈഡ്രേഷൻ അയോൺ ആയി കഴിഞ്ഞിട
ലിഥിയം പ്ലസ് ആസ് മാക്സിമം ഡിഗ്രി ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്നാൽ നമ്മളിവിടെ ലിഥിയത്തിന് എടുക്കാനുള്ള റീസണും അതാണ് ഈ നക്കു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് സോ ലിഥിയം പ്ലസ് ആസ് ദി മാക്സിമം ഡിഗ്രി ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ആൻഡ് ഫോർ ദിസ് റീസൺ ലിഥിയം സോൾസ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി ഹൈഡ്രേറ്റഡ് എൽ ഐ സി എൻ ഡോ ടു വെച്ച് ടു അവിടെ ആ സി കാല ഡെഫിനേഷൻ കൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്താണ് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നോട്ട് ബുക്കിലോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലോ എവിടെയെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇറ്റ് കിട്ടാത്തവരെയും വീരും കിട്ടാത്തവരും കൂടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ലിബറേറ്റഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ലിബറേറ്റഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ലിബറേറ്റഡ് വെൻ വൺ മോൾ ഓഫ് ആൻ അയോൺ അണ്ടർഗോ ഹൈഡ്രേഷൻ One mole of an ion undergo hydration. This is the amount of energy released when one mole of an ion undergo hydration. One mole of ion hydration at the moment liberated the energy to be in the way hydration and that be clear on the jari to know. So the answer is first question. The answer is lithium. Then move on to the second question. How sodium carbonate is prepared using solvay process? Solvay process is where sodium carbonate is prepared. Is this method is suitable for the preparation of potassium carbonate? That's a good question. Sodium carbonate is where the solvay process is prepared. But sodium carbonate is prepared in the same group. ആരാണ് പൊട്ടാസ്യം കാർബണേറ്റിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഒരേ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളതാ സോഡിയത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പൊട്ടാസ്യം എടുത്താൽ പൊട്ടാസ്യം കാർബണേറ്റിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ലേ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പക്ഷെ പൊട്ടാസ്യം കാർബണേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വരെ നടക്കും പക്ഷെ അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കത്തില്ല കാരണം പൊട്ടാസ്യം കാർബണേറ്റ് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അത് സോലിബിൾ ആയി പോകും അങ്ങനെ സോലിബിൾ ആയി പോകുന്നത് കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മാത്രം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാതെ വരും അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് പൊട്ടാസ്യം കാർബണേറ്റിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ പോയിന്റ് എടുത്ത് മക്കൾ ടെൻ പോയിന്റ് ഫോർ ടെൻ പോയിന്റ് ഫോർ ടെൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഓക്കെ ഓക്കെ അവിടെ ടീച്ചർ ആ സോഡിയം കാർബണേറ്റിന്റെ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നിടത്ത് ആ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമുക്ക് തന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖം തോന്നുന്നില്ല അല്ലെ എല്ലാം കൂടെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതെങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഇക്വേഷൻ എല്ലാം കാണട്ടെ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ അവർ ആ റിയാക്ഷൻ അവരവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടില്ല സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും റിയാക്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നതും രണ്ടായിട്ടാ പോയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിന്റെ ആൻസർ ജസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് സെന്റൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വേഗം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു മൂന്ന് സെന്റ് ആ എസ് വേഗം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സോൾവേ പ്രോസസ്സിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതി മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ വേഗം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം എഴുതിയെടുക്കാൻ പാടില്ലേ ഇല്ല പെട്ടെന്ന് എഴുതിയെടുത്തോളൂ അല്ലേ ആ എസ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എഴുതിയെടുത്തോ സോൾവേ പ്രോസസ്സ് എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക യെസ് സോൾവേ പ്രോസസ്സ് പെട്ടെന്ന് എഴുതിക്കോളൂ ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ സോൾവെ പ്രോസസ് എഴുതിയതിന്റെ മേലിൽ മെയിൻ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്തോട്ടോ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് സോഡിയം കാർബണേറ്റിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് സോൾവെ പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ വേഗം എഴുതിക്കോ ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് സി ഒ ടു ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ സി ഒ ടു ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ concentrated solution of nacl concentrated solution of nacl saturated with the ammonia saturated with the ammonia first stop ammonium carbonate first formed ammonium carbonate first formed then converted to then converted to then converted to ammonium bicarbonate converted to ammonium bicarbonate ammonium bicarbonate thaniyana to ammonium hydrogen carbonate same ammonium bicarbonate thaniyana ammonium bicarbonate sodium bicarbonate thaniyana sodium hydrogen carbonate 
ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റിന് പകരം നമ്മൾ ബൈ കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ സോ അമോണിയം കാർബണേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫോമഡ് ദെൻ കൺവേർട്ടഡ് ടു അമോണിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആൻഡ് ഫൈനലി റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ആൻഡ് ഫൈനലി റിയാക്ട്സ് വിത്ത് എൻ എ സി എൽ ടു ഫോം എൻ എ സി എൽ ടു ഫോം എൻ എ സി എൽ ടു ഫോം സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ ഫോർമുല എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ എൻ എ എന്താ സോഡിയം എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ അമോണിയം ബൈ കാർബണേറ്റിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ ഫോർമുല എഴുതി വെച്ചോ എൻ എച്ച് ഫോർ എച്ച് സി ഒ ത്രീ അമോണിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് എൻ എച്ച് ഫോർ എച്ച് സി ഒ ത്രീ അമോണിയം കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എച്ച് ഫോർ ട്വൈസ് സി ഒ ത്രീ ഓക്കെ ഇനി ആ ടെൻ പോയിന്റ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതിയിട്ട് ടെൻ പോയിന്റ് ഫോറില് ആ ഒരു പാരഗ്രാഫിന്റെ താഴെ ഒരു മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ട മക്കളെ ഫസ്റ്റ് എൻ എച്ച് ത്രീ വാട്ടറും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും കൂടെ ചേർന്ന് അമോണിയം കാർബണേറ്റ് അമോണിയം കാർബണേറ്റിലോട്ട് വീണ്ടും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അമോണിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് അമോണിയം ബൈ കാർബണേറ്റിന്റെ തൊട്ട് എൻ എ സി എൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് കിട്ടി അതിനുശേഷം ഒരു സെന്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് ഓർ ബൈ കാർബണേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ സെപ്പറേറ്റ് അതിനുശേഷം ആ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കൂടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനിഷ് ആയി സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ആൻഡ് ഹീറ്റഡ് ടു ഗെറ്റ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഞാൻ ആ സെന്റൻസ് കൂടി നോട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക അതിനുശേഷം എന്റെ അടുത്ത സെന്റൻസ് നമുക്ക് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് അല്ല വേണ്ടേ സോ അടുത്ത സെന്റൻസ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ആൻഡ് ഹീറ്റഡ് ടു ഗെറ്റ് ആൻഡ് ഹീറ്റഡ് ടു ഗെറ്റ് ഹീറ്റഡ് ടു ഗെറ്റ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ നാലാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നാലാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഡിയം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടതിന്റെ താഴെയുള്ള ഇക്വേഷൻ അതായത് തൊട്ടപ്പുറത്തെ പേജിലെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അത്രയും മതി ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു സോൾവേ പ്രോസസ്സ് അടുത്തൊരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈസ് ദിസ് മെത്തഡ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം കാർബണേറ്റ് ജസ്റ്റിഫൈ പൊട്ടാസ്യം കാർബണേറ്റിന്റെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് അവിടെ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് മുമ്പ് പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസിന് മുമ്പ് ഫാത്തിമ ഷിജു ഒന്ന് വായിച്ചു കൂടെ ഇറ്റ് മേ ബി മെൻഷൻ ഹിയർ ദാറ്റ് സോൾവേ പ്രോസസ് കെ നോട്ട് ബി വൈസേ സോൾവേ പ്രോസസ് കെ നോട്ട് ബി എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം കാർബണേറ്റ് ബിക്കോസ് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് ഈസ് ടു സൊലുബിൾ ടു ബി പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റഡ് ബൈ ദ അഡീഷൻ ഓഫ് അമോണിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് ടു എ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് യെസ് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റിന് എന്ത് സംഭവിക്കും അത് സോലിബിൾ ആ അത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കത്തില്ല നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ആ സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ആകും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എഴുതി വെച്ചില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ആയിട്ട് ആ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ ക്രിസ്റ്റൽ ആകാത്തത് കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാനും പറ്റാതെ വരുന്നു അതാണ് ആൻസർ ഒറ്റ സെന്റൻസിൽ പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടാസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് ഈസ് ഹൈലി സോലുബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ആ സെന്റൻസ് അവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു പൊട്ടാസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് ഈസ് ഹൈലി സോലുബിൾ ഇൻ വാട്ടർ അത് വാട്ടറിൽ ഹൈലി സോലുബിൾ ആയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് തന്നെയാണ് അവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊട്ടാസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് ഈസ് ടു സോലുബിൾ ടു ബി പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റഡ് ബൈ ദി അഡീഷൻ ഭയങ്കര സോലുബിൾ ആ അപ്പൊ നമ്മള് ഭയങ്കര സോലുബിൾ ആയത് കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്ത്
പോസ്റ്റിക് സോഡയുടെ ഏതെങ്കിലും യൂസസ് അപ്പൊ ആദ്യം അറിയണം എന്താണ് പോസ്റ്റിക് സോഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പോസ്റ്റിക് സോഡ അതിന്റെ കോമൺ നെയിം ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എ ഓയിച്ച് എൻ എ ഓയിച്ചിന്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് യൂസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പോസ്റ്റിക് സോഡയുടെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ട ടെൻ പോയിന്റ് ഫോറില് ഫസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് തേർഡ് വൺ ആയിട്ട് അവിടെ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അതിന്റെ യൂസസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത പേജിൽ യൂസസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ സോപ്പിന്റെ മാനുഫാക്ചറിന് വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു പേപ്പറിന്റെ മാനുഫാക്ചർ കെമിക്കൽസിന്റെ മാനുഫാക്ചറിന് വേണ്ടിട്ട് പെട്രോളിയം റിഫൈനിങ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബോക്സൈറ്റ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ലബോറട്ടറി റിയേജന്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ ടെൻ പോയിന്റ് ഫോറിൽ സോറിയ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എടുത്ത് വെക്കുക അതാണ് കോസ്റ്റിക് സോഡ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ മൂന്നാല് യൂസസ് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ദെൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ സോഡിയം മെറ്റൽ ഡിസോൾസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് അമോണി ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എ ഡീ ബ്ലൂ കളേർഡ് സൊല്യൂഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീസൺ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ലിക്വിഡ് അമോണിയായി ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവര് ഡീ ബ്ലൂ കളർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സോ ആ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ റിയാക്ടിവിറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് റിയാക്ടിവിറ്റി ടുവേർഡ്സ് ടെൻ പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് എടുത്തെ മക്കളെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്തെ ഏകെടുക്കാം കേട്ടോ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ടെൻ പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് അതിൽ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ റിയാക്ടിവിറ്റി ടുവേർഡ്സ് എയർ പറഞ്ഞു റിയാക്ടിവിറ്റി ടുവേർഡ്സ് വാട്ടർ അടുത്തത് പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രജൻ പറഞ്ഞു ഹാലജൻ പറഞ്ഞു അതിന് റെഡ്യൂസിങ് നേച്ചർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ പറയാത്ത ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് വൺ സൊല്യൂഷൻസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് അമോണിയ അത് ആൽക്കലി മെറ്റൽസിലും ഉണ്ട് ആൽക്കലൈൻ എടുത്ത് മെറ്റൽസിലും ഉണ്ട് ആ ആൽക്കലി മെറ്റൽസിന്റെ അവിടെ നോക്കുക അവിടെ പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് അമോണിയായി ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലൂ കളർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ റീസൺ അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ അമോണിയായി ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ആ മെറ്റൽ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് അയോൺ ആയിട്ട് മാറും മെറ്റൽ എങ്ങനെ അയോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദി ലൂസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആക്വലി മെറ്റൽസ് അല്ലെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ നഷ്ടപ്പെടും ആ ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ അമോണിയയിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ആ കിട്ടുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമ്മൾ അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ടാണ് അവർ കളർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇനി ആ ആ സെന്റൻസ് സോറി ആ ഒരു സെക്ഷൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ടീച്ചർ വായിക്കാട്ടോ സൊല്യൂഷൻസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് അമോണിയ ദ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ഡിസോൾവ് ഇൻ ലിക്വിഡ് അമോണിയ ഗിവിംഗ് ഡീപ് ബ്ലൂ സൊല്യൂഷൻസ് വിച്ച് ആർ കണ്ടക്ടിംഗ് ഇൻ നേച്ചർ ആൽക്കലി മെറ്റൽസിനെ ലിക്വിഡ് അമോണിയായി ഡിസോൾവ് ചെയ്താൽ ഡീപ്പ് ബ്ലൂ കളർ കിട്ടും അത് കണ്ടക്ടിംഗ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടക്ടിംഗ് നേച്ചർ ഉണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡ്യൂ ടു മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ ഫിസിക്സിലും പഠിക്കുന്നതല്ലേ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ടിട്ടാണ് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി തന്നില്ലേ ആനോഡ് ടു കാതോട് ഇലക്ട്രോണിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നടക്കുമ്പോൾ കാതോഡ് ടു ആനോഡ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും പഠിച്ചില്ലേ നമ്മൾ അപ്പം ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ടാണ് കണ്ടക്ടിംഗ് നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടിട്ട് അവിടെ അയോൺസ് ഉണ്ടാകും അയോൺസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ടാണ് അവിടെ കളർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവിടെ അയോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഗെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ അയോൺസ് ഉണ്ടാകും അയോൺസിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് കൂടുന്നത് കൊണ്ടിട്ടാണ് കണ്ടക്ടിംഗ് നേച്ചർ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അയോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ മൂവ്മെന്റ് വഴി സോ അത് ഈ സെന്റൻസ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ ആൽക്കലി മെറ്റ
NH3 ആണ് അമോണിയ എൻ എച്ച് ടു ആയാൽ അതിനെ നമ്മൾ അമൈഡ് എന്ന് വിളിക്കും വിത്ത് ദി ലിബറേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ബ്ലൂ കളർ ബ്രോൺസ് കളർ ആയിട്ട് മാറും അത് ഡയാമഗ്നറ്റിക് അത്ര ഓർത്ത് വെക്കണേ ബ്ലൂ കളർ ആണെങ്കിൽ പാരാമഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും അത് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ബ്രോൺസ് കളർ ആയാൽ അത് ഡയാമഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ സൊല്യൂഷൻസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് അമോണിയ എന്ന് പറയുന്ന പോഷൻ ഒന്ന് വായിച്ചേ ഫിദ സൊല്യൂഷൻസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് അമോണിയ സെയിം തന്നെയാണ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിന്റെ കേസിലും കേട്ടോ മക്കളെ സെയിം തന്നെയാ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അവിടെയും അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് തന്നെയാണ് അവിടെയും ബ്ലൂ കളർ തന്നെ തരുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പ് ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് എന്നാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ മനസ്സിലായി എന്നുള്ളവരൊന്ന് കൈയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ലിക്വിഡ് അമോണിയ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ബ്ലൂ കളർ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അത് പാരാമാഗ്നറ്റിക് നേച്ചർ ആണ് കുറച്ച് സമയം വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും ഡയാമഗ്നറ്റിക് വേണമെങ്കിൽ എന്താകാം പാരാ സോറി പാരാമഗ്നറ്റിക് എന്താകാം ഡയാമഗ്നറ്റിക് ആകാം അപ്പൊ കളർ എന്തായിട്ട് മാറും ഡീപ്പ് ബ്ലൂ എന്തായിട്ട് മാറും ബ്രോൺസ് കളറിലോട്ട് മാറും യെസ് ഇതാ ഒന്ന് വായിച്ച മോളെ the alkaline metals dissolve in a liquid ammonia giving deep blue solution which are conducting in matter nature the blue nature of the solution is due to the ammoniated electron which absorb energy in the visible region of light and the converts blue color to the solution the solutions are paramagnetic and on standing slowly liberates hydrogen resulting in the formation of ammonia in concentrated solution the blue color changes to bronze color and becomes diamagnetic അപ്പം അത് തന്നെയാണ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പാടില്ല സെയിം തന്നെയാണ് ദെൻ സോഡിയം മെറ്റൽ ഡിസോൾസ് ലിക്വിഡ് അമോണിയ ഇറ്റ് യൂസ് ഡീ ബ്ലൂ കളേഡ് സൊല്യൂഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീസൺ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പ്രിന്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് എഴുതി പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ മക്കളെ ഈ സ്ക്രീനിൽ നോക്കി പഠിക്കാതെ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും കഴിഞ്ഞു ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റിയാക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ആൽക്കലി മെറ്റൽ ടുവേർഡ്സ് എയർ ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് മെറ്റൽസ് ഹൗ ഡു ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് റിയാക്ട്സ് വിത്ത് എയർ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ആണ് ഓക്കെ അതായത് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എയറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരുപോലെയാണോ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ റിയാക്ടിവിറ്റി ടുവേർഡ്സ് എയർ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് എടുത്തേ മക്കളെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇപ്പൊ ലിക്വിഡ് അമോണി എടുത്തത് ടെൻ പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ റിയാക്ടിവിറ്റി ടുവേർഡ്സ് എയർ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർക്കൊക്കെ വലിയ നഷ്ടമായിരിക്കും കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ എടുക്കാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അവര് ചോദിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു ആ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയാത്തെ വളരെ എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാൻ ആ എക്സും വൈയും എല്ലാം കൂടെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി അറിയുന്ന രീതി ഞാൻ പറയാത്തെ പഠിച്ചാൽ നല്ലതാണ് എത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എം എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റല് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സും വൈയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി കോയഫിഷ്യന്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അത് ഗീവ്സ് എന്ത് കിട്ടാ എം എൻ എച്ച് ത്രീ എക്സ് കൊടുക്കുക പ്ലസ് ഇ എൻ എച്ച് ത്രീ വൈ ടൈംസ് എക്സും വൈ എല്ലാം കൂടെ കാണുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആയാലെന്ന് കരുതി മാത്രമാണ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ മെറ്റലും അമോണിയയും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മെറ്റലും അമോണിയയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാകും അതിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇലക്ട്രോണും അമോണിയയും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് വേറൊരു സാധനം ഉണ്ടാകും അതിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും കാരണം മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മെറ്റലും അമോണിയയും കൂടെ ഉള്ള പാർട്ടിന്റെ പ്ലസ് ചാർജും ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നവര് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രം എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന എത്ര മാത്രം എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ അതെ ആകെ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡീ ബ്ലൂ കളർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ
ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന മെറ്റൽ ഓക്സൈഡുകളുടെ ജനറൽ ഫോർമുല എന്തായിരിക്കും മക്കളെ എങ്ങനെ ജനറൽ ഫോർമുല കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വേഗം എഴുതിക്ക ആദ്യം സിമ്പിൾ എഴുതി വയ്ക്കണം എം എഴുതി വയ്ക്കുക ഓക്സിജന്റെ സിമ്പിൾ എന്താ ഓ അതിനുശേഷം വാലൻസി എഴുതി വെച്ചേ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ അപ്പൊ വാലൻസി എത്രയായിരിക്കും ഗ്രൂപ്പ് വൺ എലമെൻസിന്റെ വാലൻസി എത്രയാ വൺ അപ്പൊ എമ്മിന്റെ താഴെ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്സിജന്റെ വാലൻസി എത്രയാ മക്കളെ പറഞ്ഞു എന്റെ കൂടെ പറയൂ ഓക്സിജന്റെ വാലൻസി എത്രയാ ടു കാരണം ഓക്സിജൻ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോണും ഉള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൂടി എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ സോ വാലൻസി ടു അതിനുശേഷം അത് രണ്ടും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞേ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ സാധാരണ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഓക്സൈഡുകളുടെ ജനറൽ ഫോർമുല എന്തായിരിക്കും ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞേ ജനറൽ ഫോർമുല എന്തായിരിക്കും വേഗം പറയൂ എം ടു എം ടു ക്ലിയർ ആണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് തന്നെ ഫോർമുല ജനറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം സാധാരണ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് നോർമൽ ഓക്സൈഡിന്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എം ടു ഒ ആണ് അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റുകളും സോഡിയ ആയിക്കോട്ടെ ലിതിയം ലിതിയം സോഡിയം പൊട്ടാസിയം റുബീഡിയം സീഷ്യം എല്ലാവരും ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ കറസ്പോണ്ടിങ് നോർമൽ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകും ഇതുകൂടാതെ ലിതിയം നോർമൽ ഓക്സൈഡ് മാത്രമേ തരികയുള്ളൂ അതേസമയം താഴ്ത്തോട്ട് വരുന്തോറും അവർക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഓക്സിജനെ എന്താ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാണ് കാരണം താഴ്ത്തോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എലമെന്റിന്റെ സൈസ് കൂടും അപ്പൊ കൂടുതൽ ഓക്സിജനെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്താനായിട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ട് അവർ ഡിഫറെന്റ് ഓക്സൈഡുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതാണ് അവരവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ ആൽക്കലി മെറ്റൽ സ്റ്റാർമിഷിൻ ഡറൈ എയർ ഡ്യൂ ടു ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദർ ഓക്സൈഡ്സ് വിച്ച് ഇൻഡോൺ റിയാക്ട് വിത്ത് മോയിസ്റ്റർ ടു ഫോം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആദ്യം ഒരു ഓക്സൈഡ് ആകും പിന്നെ ഒരു എന്താകും ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആകും they burn vigorously in oxygen forming oxide avaru oxygen mai pettana interact cheyi lithium forms monoxide lithium monoxide mathre form cheyullo formula li2o adhe samayam sodium peroxide form cheyi sodium monoxide undu pakshe endu kodi undu sodium peroxide then adinu shesham varunna var aara potassium potassium super oxide form cheyi rubidium super oxide form cheyi cesium super oxide form cheyi avaru or sentence koduthirikkana kando സോഡിയം ഫോംസ് പെറോക്സൈഡ് ദി അതർ മെറ്റൽസ് ഫോമിംഗ് സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് ദ സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് അയോണീസ് ഒ ടു മൈനസ് ആണ് സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് അയോൺ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേബിൾ ഓൺലി ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലാർജ് ഗാറ്റിയോൺസ് വലിയ ഗാറ്റിയോൺസിന് മാത്രമേ ഈ രണ്ട് ഓക്സിജനെ ഒക്കെ താങ്ങി നിർത്താനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവർ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും സൂപ്പർ ഓക്സൈഡുകൾ ഫോം ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ഇക്വേഷൻ കൂടെ എഴുതി വെച്ചാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫുൾ മാർക്ക് എത്ര മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റിന് അത് കണ്ടോ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റിന് അത് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ ഈ പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കണം ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും ആരും ടീച്ചേഴ്സ് സാധാരണ വിട്ടു കളയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനുകളും ഒന്നും അല്ല സാധാരണ കാരണം എന്താ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഈസി ആണിത് ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് കാരണം ഒരുപാട് പൈഹാട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് സിമ്പലുകൾ അറിയാം പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പേരറിയാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻസ് താനേ എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ റിയാക്ടിവിറ്റി ടുവേർഡ്സ് എയർ ഇത്രയും കാര്യം എഴുതി വയ്ക്കുക ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ലിതിയം മോണോക്സൈഡ് മാത്രം സോഡിയം പെറോക്സൈഡ് പൊട്ടാസ്യം റുബീഡിയം സീഷി എന്താ ഫോം ചെയ്യുന്ന സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് മോണോക്സൈഡിന്റെ ജനറൽ ഫോർമുല എം ടു ഒ പെറോക്സൈഡിന്റെ ഫോർമുല എം ടു ഒ ടു സൂപ്പർ ഓക്സൈഡിന്റെ ഫോർമുല എം ഒ ടു എം ഒ ടു ഇനി ഏത് ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ എടുത്താലും അതിൽ അടുത്തൊരു പാരഗ്രാഫ് ഇൻ ഓൾ ദീസ് ഓക്സൈഡ് ദി ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി ആൽക്കലി മെറ്റലീസ് പ്ലസ് വൺ ഏതെടുത്താലും ആൽക്കലി മെറ്റൽ എപ്പോഴും പ്ലസ് വൺ മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് ഗ്രൂപ്പ് വൺ എലമെന്റ്സിന് ആകെപ്പാടെ ഒരു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് വൺ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണ കൊടുക്കത്ത് മാത്രമേ അവരുള്ളൂ അവർ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അവർക്ക് അതേസമയം ഓക്സിജന്റെ മാറാം ഓക്സിജൻ നോർമലി മൈനസ് ടു ആണ് ഓക്സിജൻ ചില കേസുകളിൽ പോസിറ്റീവ് കാണിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് മൈനസ് വണ്ണും ക
the superoxide yes. O2 minus ion is stable only in the presence of large cations such as uh, potassium, rubidium, cesium. सोडियम नाम तुम्हें डिस्कसन आंसर इन एटो निर्वे सेंटेंस उपयोग वाले सीमपिटे आलकली मेटल वित्तू फोमिंग ऑक्सइड पेरोक्सइड सूपर ऑक्सइड लिथियम फोम ओणी मोणो ऑक्सइड सोडियम फोम मोणो ऑक्सइड आरोक्सइड आदर आलकली मेटल फोमिंग मोणो ऑक्सइड पेरोक्सइड आूपर ऑक्सइड या क्लियर आनेक्वेशन आलकली मेटल वित्तू फोमिंग different oxides such as normal oxide peroxide and superoxide lithium forms only monoxide sodium forms both oxide and normal oxide and peroxide potassium rubidium cesium forming monoxide peroxide and superoxide in equations only okay appo baaki questions lotu namukku varaya okay match the following koduthirikkana vega match cheythu nokike vega chaadi chaadi parnu sodium hydroxide eda correct aayittu varunna makkale sodium hydroxide प्लास्ट उत्तर KO2 is paramagnetic in nature. ए दो री कॉम्बोंड पारामैग्नेटिक नेचर इधर पार्नी चुनने के लिए दिल्ली आरतो अंदर दिल्ली आरतो अंदर उन लोगों ने वाले पारामैग्नेटिक के नमलों पर रहेंगे। हमारे ये मोती ये क्या तक का पढ़ी चल रहे हैं। हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कड़ी हम देखेंगे। वो री मोल चिंतिया Due to the presence of unpaid electrons, sir. Every day, in all those questions, I am due to the presence of unpaid electrons in peroxide ion. K O two, like potassium, like all potassium, like all those electrons, are outermost to share all those with you. Okay, K O two. Due to the presence of unpaid electrons in peroxide ion. Clear, are you? Another question, we are going to discuss this. I am 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 going to discuss this. मेटलोणियामोणियाट्रोण कंफ्यूसा
yes okay kandupidichalle makkale kittille uttaram kittille ellavarkkum yes appo vem vem chaadi chaadi parnu first one edha irunnu chukkile chukkile em enna da ca ca ca3 chukkile ca ca3 aanu caa caa alle CaCO3 calcium carbonate അല്ലേ നമ്മള് തൊട്ടുമുമ്പത്തേലും കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ക്യുക്ലൈം സി എഒ ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതായിരുന്നു സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റിന് നമ്മള് കൊടുത്ത പേരെന്തായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു എനിക്ക് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ എന്തായിരുന്നു ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറയാം ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് വൺ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്തായിരുന്നു സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വരുന്നത് കോസ്റ്റിക് സോഡ പിന്നെ എന്തായിരുന്നു അൺഹൈഡ്രസ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ഡെഡ് ബോണ്ട് പ്ലാസ്റ്റർ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സ്ലൈക്കറ്റ് ലൈം And the sodium bicarbonate and baking soda. Correct, right? Yes. Okay. At the table, you can correct it. Why are you doing this? CAO. CAO. Calcium oxide. Yes. Then plasteropyrrhesa. CSO4 half. CSO4 dot half. Yes. Then you can correct it. Half. Yes. Then you can correct it. Half. Yes. Half. Yes. Then you can correct it. Then bleaching powder. CAOCL2. CAOCL2. Then slaked lime. ോക്കാം <laughs> The alkali metal which has the highest reducing power for the removal of hardness of water. The alkali metal which has the highest reducing power for the removal of hardness of water. Water and the hardness remove chaya mendi it. Nammal vyogi ki na alkali metal e daana yenna ola daana koshti. അപ്പൊ ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് വേഗം നോക്കിക്കേ അത് ഹൈഡ്രജന്റെ ചാർട്ടർ ഉള്ളതാണ് ഇവിടെ ആൽക്കലി മെറ്റൽസിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വേഗം നോക്കിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചേ റിമൂവൽ ഓഫ് ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പൊ വേഗം എടുത്തിട്ട് നോക്കിക്കേ ഏതാണ് വേഗം കണ്ടുപിടിച്ചേ ഏത് മെറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മള് ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൽക്കലി മെറ്റൽ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഹൈഡ്രജന്റെ ചാപ്റ്റർ എടുത്തു കേട്ടോ എല്ലാ മെതേഡും നോക്കിയാൽ മതി ബോയിലിംഗ് ഉണ്ട് ക്ലാർക്സ് മെതേഡ് ഉണ്ട് ആൽക്കലി മെറ്റൽ എവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നേ ആൽക്കലി മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ലിതിയം സോഡിയം പൊട്ടാസിയം റുബീഡിയം സീഷ്യം ഇതിൽ ഏത് മെറ്റലാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ റിഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ആൽക്കലി മെറ്റലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി കിട്ടിയവരുണ്ടെങ്കിൽ കൈമുക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരം ചാടി പറഞ്ഞു സോഡിയം ഇല്ല ഏതാ സോഡിയം സോഡിയം വേറെ ഒരു മെറ്റലിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നില്ല 
പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാഷിംഗ് സോഡ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കാൾഗൺ പ്രോസസ്സർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെതേഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സിന്തറ്റിക് റെസി മെതേഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ സോഡിയം ആൽക്കലി മെറ്റൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സോഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉത്തരം എഴുതുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും ബാക്കിയുള്ള എലമെന്റുകളിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തത കാണിക്കുന്നു എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഏത് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ എടുത്താലും അത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പോ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പോ ട്വൽവോ തേർട്ടീനോ ഫോർട്ടീനോ ഫിഫ്റ്റീനോ ഏത് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ എടുത്താലും ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസ് ഒഴികെ ബാക്കി ഏത് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ എടുത്താൽ എസ് ബ്ലോക്കും പി ബ്ലോക്കും നമ്മൾ എടുത്താൽ അതിലെ ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ എപ്പോഴും എന്ത് കാണിക്കും അനോമലസ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കും ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ എപ്പോഴും അതായത് ആ മെമ്പറുകൾ ഏതൊക്കെയാ വരുന്നേ ലിഥിയം ബെറിലിയം ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ക്ലോറിൻ ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു നോബിൾ ഗ്യാസസ് ബാക്കി ഈ ഫസ്റ്റ് മെമ്പറുകളെല്ലാം ബാക്കിയുള്ളവരിൽ നിന്നും അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്നതിന്റെ റീസൺസ് ഏതൊക്കെയാ മക്കളെ ഡ്യൂ ടു സ്മോൾ സൈസ് ഹൈ അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപി ആൻഡ് ഹൈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് വേക്കന്റ് ഡി ഓർബിറ്റ് ഇത്രയും പോയിന്റുകളാണ് അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ലിഥിയം ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീ എടുത്തേ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിലെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണും ഗ്രൂപ്പ് ടു എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ലിഥിയം ഗ്രൂപ്പ് ടുവിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ബെർലിയം ആണ് ഇവിടെ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലിഥിയത്തിന്റെ അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ റീസൺ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൽക്കലി മെറ്റൽസിന്റെ ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ ലിഥിയം ആണ് ലിഥിയം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുന്നത് ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീ അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ലിഥിയം ആ പോയിന്റ് എടുത്തേ കണ്ടോ ദി അനോമലസ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ലിഥിയം ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി എക്സെപ്ഷണലി സ്മോൾ സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം ആൻഡ് ദി അയോൺ ഇത് ലിഥിയത്തിന് മാത്രമല്ല വേറെ ആറ് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എക്സെപ്ഷണലി സ്മോൾ സൈസ് ബെർലിയം ആണെങ്കിലും ഇത് തന്നെയാണ് റീസൺ വരുന്നത് കേട്ടോ അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ റീസൺ എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് എലമെന്റുകൾക്ക് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ എന്തൊക്കെയാ റീസൺ എക്സെപ്ഷണലി സ്മോൾ സൈസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആറ്റം ആൻഡ് അയോൺ ഹൈ പോളറൈസിങ് പവർ ദെൻ As a result, there is increased covalent character of lithium compounds which is responsible for the solubility in organic solvent. Then lithium shows the diagonal relationship to magnesium. Okay, that is the question. What is the difference between the two points? Now, what is the difference between the two points? The difference between the two points is the magnesium. So, magnesium is the same as the magnesium. The difference between the two points is the same as the other points. The difference between the two points is the same as the other points. ഡിസിമിലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുന്നു ഡയഗണലി കിടക്കുന്ന മഗ്നീഷ്യവുമായിട്ട് സിമിലാരിറ്റിയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് സോ ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ലിബിയത്തിന്റെ റീസൺ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് നിങ്ങൾ എടുത്തെ മക്കളെ ടെൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എടുത്തേ ടെൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അനോമലസ് ബിഹേവിയറോ ബെർലിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ലിബിയം തന്നെ ചോദിക്കണം നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ബെർലിയോ ചോദിക്കാം ടെൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എടുത്തേ എടുത്തോ യെസ് അനോമലസ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ബെറിലിയം ബെറിലിയം ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ ഓഫ് ദി ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടിയില്ല എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്കിയാലേ കണ്ടുപിടിച്ചവര് ടെൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് യെസ് ബെറിലിയം ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ ഓഫ് ദി ഗ്രൂപ്പ് ടു മെറ്റൽസ് ഷോസ് അനോമലസ് ബിഹേവിയർ ആസ് കമ്പയർഡ് ടു മഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മെമ്പേഴ്സ് ഫർദർ ഇറ്റ് ഷോസ് എ ഡയഗ്നൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ടു അലുമിനിയം ബെറിലിയം അതിന് ഡയഗ്നൽ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന അലുമിനിയത്തിനോടാണ് ഡയഗ്നൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ റീസൺ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബെർലിയം ഹാസ് എക്സെപ്ഷണലി സ്മോൾ ആറ്റമിക് സൈസ് അപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആൻഡ് ദസ് ഡസ് നോട്ട് കമ്പയർ വെൽ വിത്ത് അതർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഗ്രൂപ്പ് ഹൈ അയണൈസേഷൻ എൻ ആൽപി ആൻഡ് സ്മോൾ സൈസ് ഇറ്റ് ഫോമിംഗ് കോമ്പൌണ്ട്സ് വിച്ച് ആർ ലാർജലി കോവാലന്റ് ഇൻ നേച്ചർ ഓക്കെ എന്റെ ആബ്സെൻസ് ഓ വേക്കന്റ് ഡി ഓർബിറ്റല് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ലാത്ത ഈ
സെക്കൻഡ് പീരീഡിലുള്ള എലമെന്റുകളാണ് പോസിറ്റീവ് മെമ്പർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് ആകെപ്പാട് രണ്ട് ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ എസ് എം പിയും മാത്രമേ എവിടെ ഉള്ളൂ ഡി ഇല്ല സോ ആബ്സെൻസോ ബേക്കറ്റ് ഡി ഓർബിറ്റർ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മാക്സിമം കോവാലൻസി എന്ന് പറയുന്ന നാലാ നാല് വരെ അവര് വേറെ എലമെന്റുകളെ അവര് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുള്ളൂ ആറ് വരെ ഒന്നും പോകത്തില്ല ആറ് പേരെ ഒന്നും അവർക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല അതായത് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഫോർമുല നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എ ബി ഫോർ ഈ ടൈപ്പേ അവർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ മാക്സിമം നാല് ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം നാല് പേരോട് മാത്രമേ അവർക്ക് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ സെക്കൻഡ് പീരീഡിലുള്ള എലമെന്റുകൾക്ക് പക്ഷെ തേർഡ് പീരീഡ് ഓൾവേഴ്സ് എ ബി സിക്സ് ടൈപ്പ് കോമ്പൗണ്ടുകളും ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തു മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് തന്നെയാ വേഗം ചെയ്തോ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഇതിൽ നിന്ന് കുറെ ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം കുറെ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ ഡയഗ്നഷിപ്പ് ലിഥിയ മഗ്നീഷ്യത്തിനോടും വെറിയ അലുമിനിയത്തിനോടും കാണിക്കും അതിന്റെ റീസൺ നോക്കിക്കേ ദ സിമിലാരിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ലിഥിയം ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം ഈസ് പെർട്ടിക്കുലർലി സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആൻഡ് റൈസസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് യർ സ്മോൾ സൈസ് രണ്ടു പേർക്കും സൈസ് കുറവാണ് രണ്ടു പേരുടെയും സൈസുകൾ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഇല്ല കണ്ടോ ലിഥിയം വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ മഗ്നീഷ്യം വൺ സിക്സ്റ്റി ലിഥിയം ലിഥിയത്തിന്റെ അയോൺ ആകുമ്പോൾ സെവന്റി സിക്സ് ആകും മഗ്നീഷ്യം മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ അയോൺ ആകുമ്പോൾ സെവന്റി ടു ആകും കണ്ടോ സൈസ് ഏകദേശം ഒരുപോലെ ആയത് കൊണ്ടിട്ടാണ് അവർ പ്രോപ്പർട്ടീസിലും സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇതേ സെയിം റീസൺ തന്നെയാണ് ബെർലിയത്തിന്റെയും അലുമിനിയത്തിന്റെയും കേസില് ബെർലിയത്തിന്റെയും അലുമിനിയത്തിന്റെയും സൈസ് ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി വൺ പൈക്കോമീറ്ററിന്റെ റേഞ്ചിലാ കിടക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു വലിയ റേഞ്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഈ രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ലിതിയോ മഗ്നീഷ്യം സെവന്റി ടു അതിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഏത് വരുന്നത് ബെർലിയത്തിന്റെയും അലുമിനിയത്തിന്റെയും വരുന്നത് ലിതിയത്തിനേക്കാളും എന്തായാലും ബെർലിയത്തിന്റെ സൈസ് കുറവല്ലേ ഒരു ഉള്ളൂ ഒരു ഹാഫ് സൈസ് കുറവ് ക്ലിയർ ആണ് മോളെ ആമന മനസ്സിലായോ യെസ് അപ്പൊ അടുത്ത മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ചെയ്ത മക്കളെ വേഗം പറഞ്ഞോ ബേക്കിംഗ് സോഡ അപ്പൊ ബേക്കിംഗ് സോഡ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഏതാറില്ല കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കറക്റ്റ് ആയി കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ബേക്കിംഗ് സോഡ ആന്റിസെപ്റ്റിക് Antiseptic for skin infection. Yes. A sentence text in the textbook. Sodium, hydrogen, carbonate is a mild antiseptic for skin infections. Okay. That's the cost six soda. 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 Purification of bauxite. Yes. Purification of bauxite. So 1C, 2A. 1C, 2A. I'm going to tell you. I'm going to tell you. 1C, 2A. I'm going to tell you. I'm going to tell you. 1C, 2A, caustic soda, purification of bauxite. Then, prostroparies. Dentistry. Dentistry. Ah. Where do you see it? Dentistry, do you see it? Yes, pallon dakai. We have to take it, you pallon dakai. We have to take it, you pallon dakai. We have to take it, you pallon dakai. No. We have to take it, you pallon dakai. We have to take it, you pallon dakai. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറെ ആളുകൾ അവിടെ ജോലിക്ക് പോകുന്നത് യെസ് അടുത്ത ലൈം സ്റ്റോൺ ലൈം സ്റ്റോൺ എന്നത് മക്കള് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ലൈം സ്റ്റോൺ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നേ കേട്ടില്ല മോള് ആയില്ലേസ് 
So, one of the parayam, baking soda, antiseptic, caustic soda, purification of bauxite, plaster of iris, dentistry, limestone, toothpaste. Okay. Then, add the match the photo in Vegas. Again, caustic soda. Castor Kellner cell. Ah, Castor Kellner cell. And now it's a prepared CM and the number of you can order a cathodic anodic reaction or let a cell in a very castor Kellner cell. Then sodium carbonate. Solvay process. Solvay process. Ah, solvay process. In a method of preparation, solvay process. Magnesium hydroxide. And acid. And acid. Then sodium bicarbonate. And septic. And septic. Mild and septic. Yes. Clear on a law. Add to Cement is an important building material. Explain the manufacture of cement. Cement is a building material. And cement is a prepared CN. That is the question. Okay. Next book is the last question. 10.10 is the number. Okay, that's the left. Ask cement in the manager, you heading to the three can under left side left. Ten point one zero. Out of the total model, either heading uses setting of cement. I thought to move it or either left side less cement in the heading in the heading in the right moon out of the paragraph at the day. The raw materials for the procedure check on a cement very important building material and I can prepare here. The raw materials for the manufacture of cement are cement and prepare in a manufacture EM and cement and Daka Mendi. Number of you in the raw materials in the very limestone and clay model with a clay, limestone, strong height heat is ready with a fuse chain. I'm going to get another very cement clinger and another. E clinger and the number two three percentage by weight of gypsum add is good. I'm going to have a cement prepare either. Okay. Any. What land is similar to the category under other the important item la material in the parayin silicate compound on another in the cement and a mixy and bachum number sorry set in the cement set agam and on dangle number in other water add the good under the item when mixed with the water the setting of cement takes place on the number of cement chalk made to be utile condo on the vijarica cement is akin to the rikim with a cutty at an amakari in a little. अमर Okay. <laughs> Every day, you will be living under the Dowlu. Ille. Abang India every day. Namaki in the Matram set to say Yana more than any such a number than the other two loads would come on. Okay. So when mixed up with the water, the setting of cement takes place to give a hard mass. This is due to the hydration of the molecule. Well, hydrate ega. And the turn out of the arrangement of the cup. And then you are set to another. Okay. In the end, the gypsum are in the Chalapori question and so you can end up in your question. Candilla. Gypsum in the add in the question at Jodi Carander. It is used to slow down the process of setting of the cement so that it gets sufficiently hard enough. Pet another set type of the can and gypsum add in the setting of cement in the last point. Underline chair, but you can get a one mark to question at Jodi Carander. Why gypsum is added? The setting of cement, the purpose of 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 the purpose Process of setting of the cement so that it gets sufficiently hardened. See what the cement is going to be able to learn? No. Yes. We point underline. 
അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു സിമെന്റിന്റെ മാനുഫാക്ചർ പറഞ്ഞു സിമെന്റ് ക്ലിങ്കർ ക്ലേയും സോഡിയം സോറി ലൈൻ സ്റ്റോണും ആണുള്ളത് അത് ചേർന്നിട്ട് സിമെന്റ് ക്ലിങ്കർ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ അകത്തോട്ട് എന്താ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ജിപ്സം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്തിനാ ജിപ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ടു സ്ലോ ഡൌൺ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ആഡിങ് ജിപ്സ് മീൻസ് ഓൺലി ടു സ്ലോ ഡൌൺ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി സിമെന്റ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ് സഫിഷ്യൻലി ഹാർഡ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ദെൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോഡിയം ഹെക്സാമെറ്റാഫോസ്വറ്റ് ഈസ് കൊമേഴ്സ്യലി കോൾഡ് സോഡിയം ഹെക്സാമെറ്റാഫോസ്വറ്റിനെ കൊമേഴ്സ്യലി നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ എൻ എ സിക്സ് പി സിക്സ് ഒ എയ്റ്റീൻ അറിയാവുന്ന ഒരു പേരം പറഞ്ഞേ സോഡിയം ഹെക്സാമെറ്റാഫോസ്ഫേറ്റ് അത് ഹൈഡ്രജന്റെ ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് റിമൂവൽ ഓഫ് ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് വാട്ടർ പറഞ്ഞു കാൽഗൺ കാൽസ്യം ഗോൺ പ്രോസസ് കാൽഗൺ സോഡിയം ഹെക്സാമെറ്റാഫോസ്ഫേറ്റ് ഇവിടെ ആൽക്കലി മെറ്റൽ ഉള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചത് നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കണ്ട നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ നോക്കിയിട്ടല്ലോ എക്സാമിന് ആൻസർ ചെയ്യുന്നേ യെ സോഡിയം ഹെക്സാമെറ്റാഫോസ്ഫേറ്റ് വിച്ച് ഇസ് കൊമോസ്ലി കോൾഡ് കാൽഗൺ ദെൻ വെൻ സോഡിയം ദേസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒമ്പതാമത്തെ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗീവ് ടു സിമിലാരിറ്റീസ് ബിറ്റ്വീൻ ലിതിയം ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം ലിതിയം ഷോസ് ഡയഗണ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് മഗ്നീഷ്യം ലിതിയോ മഗ്നീഷ്യം തമ്മിലുള്ള രണ്ട് സിമിലാരിറ്റി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെക്കാം ലിതിയോ മഗ്നീഷ്യം രണ്ടുപേരും നൈട്രജനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യും ലിതിയോ മഗ്നീഷ്യം രണ്ടുപേരും നൈട്രജനോട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് നൈട്രൈഡ് ഉണ്ടാകും ലിതിയം നൈട്രൈഡ് ഉണ്ടാകും മഗ്നീഷ്യം നൈട്രൈഡ് ഉണ്ടാകും ലിതിയം നൈട്രൈഡിന്റെ ഫോർമുല എൽ ഐ ത്രീ എൻ മഗ്നീഷ്യം നൈട്രൈഡ് എൻ ജി ത്രീ എൻ ടു ഇനി രണ്ടുപേരും ഓക്സൈഡുകളും തരും ലിതിയോ മോണോക്സൈഡ് ആ ഫോം ചെയ്യുന്ന മഗ്നീഷ്യോ മോണോക്സൈഡ് ആ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ലിതിയം ഫോം ചെയ്യുന്ന ഓക്സൈഡ് എൽ ഐ ടു ഓ മഗ്നീഷ്യം ഫോം ചെയ്യുന്നത് എൻ ജി ഒ രണ്ടുപേരും ഓക്സൈഡുകളും തരും കറസ്പോണ്ടിങ് നോർമൽ ഓക്സൈഡുകളും തരും ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു ആണ് കേട്ടോ ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു യെസ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈസ് പാസ് ത്രൂ ലൈം വാട്ടർ മിൽക്കിനെസ് അപ്പിയേഴ്സ് ഗീവ് റീസൺ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദി എബോ റിയാക്ഷൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ലൈൻ വാട്ടറിലോട്ട് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ലൈം വാട്ടർ ടേൺസ് മിൽക്കി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലൈം വാട്ടർ ടേൺസ് മിൽക്കി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈസ് പാസ് ത്രൂ ലൈൻ വാട്ടർ ലൈൻ വാട്ടർ ടേൺസ് മിൽക്കി അത് വരുന്നത് ടെൻ പോയിന്റ് നയൻ എങ്ങനത്തെ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിയിലെ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എടുത്ത സ്നേഹക്കട്ട് ലൈൻ ടെൻ പോയിന്റ് നയൻ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കണ്ടോ കണ്ടില്ലേ യെസ് അതില് മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് വെൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈസ് പാസ് ത്രൂ ലൈം വാട്ടർ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെ അകത്തോട്ട് അതാണ് ലൈം വാട്ടർ ലൈം വാട്ടറിന്റെ അകത്തോട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ മിൽക്കിനെസ് ഉണ്ടാകുന്നു കാരണം അവിടെ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പഠിക്കണം കാരണം ഇത് നമുക്ക് ലാബിലും ചെയ്യാനുള്ളതാണ് വെൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈസ് പാസ് ത്രൂ ലൈം വാട്ടർ ഇറ്റ് ടേൺസ് മിൽക്കി ഡ്യൂ ടു ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് എക്സസ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്താൽ അവിടെ കാൽസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയല്ല കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സിലാണ് മിൽക്കിനെസ് കാണിക്കുന്നത് യെസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എടുക്കാണ്ട് പോയിരുന്നത് ഒന്ന് റിയാക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നു കെമിക്കൽ റിയാക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നു സീബാസിലെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടാനും സിമെന്റ് അവർക്ക് കിട്ടിയില്ല സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊക്കെ കിട്ടി സൊല്യൂഷൻസ് ലിക്വിഡ് അമൗണ്ട് എവിടെയും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല യെസ് അപ്പൊ ഇനി പി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം യെസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെ എടുക്കണേ ഫസ്റ്റ്
methods of preparation, acidic nature, action of heat and structure. Kando, ortho boric acid in the end of the Every eleven point to three point to two. Ah, Motham Badjali, the Indian camera, the only the post. In October 2015, London, the yellow question the Nali market was in 2015. And then the way of the year 2015. Okay, about section I took the key. Upper Nagar, I love it in the methods of preparation under Ortho Boric acid, weak monobasic acid in the Vilikin, Protonic acid, and Louis Heat is ready with the orthoboric acid and the item are metaboric acid item are up in a boric conhydrate of India and the structure. Would you borrow the city moon a poise group? It trained Kangla Padicha Matre, the Majolu layer structure honor. Ella Karinglo, Mode Parnitunder Nasrna the Vavicha Mode, orthoboric acid, eleven point three point two. We end up near the discussion in Mila. Acidic nature is important. Not a boric acid, weak monobasic acid. On a proton, ne could the total acid alla, agarem, our Louis acid. Our electron deficient, I the only electron that accept the energy in the car in a boron the atomic number and outermost shell moon electron. So moon oil to be required to moon the bold to form chain. A boron the moon electron oil to be required to form chain, but. Moon and the total hour of the electron deficient. Okay, Nessa invites a mother orthoboric acid. Orthoboric acid H3PO3 is a white crystalline solid with a soapy touch. It is sparingly soluble in water but highly soluble in hot water. It can be prepared by acidifying an aqueous solution of borax. Borax. Na2B4O7 plus 2HCl plus 5H2O gives 2NaCl plus 4BOH trice. It is also formed by the hydrolysis of uh, hydrolysis of most boron compounds. It has a layered structure in which a planar BO3 uh, unit are joined by hydrogen bonds. Boric acid is a weak uh, monobasic acid. It is not a protonic acid but acts as a Lewis acid by accepting electrons from a hydrolysis ion. BaOH3 plus 2H2O2 uh, two gives BOH4 minus plus H3O, H3O plus. On heating, orthoboric acid about 370 Kelvin forms metaboric acid HBO2, which on further heating yields boric, acid, boric oxide B2O3. Yes. Okay. I will tell you problem 11.4 on the Nokia. Why is boric acid? All index questions important. I will theory portion. Hydrogen is a in the chapter, the problems are the same the reasoning questions. Why questions are the explain questions. That's why we have to do this. So, we have to do this. 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 We have to H3BO3 gets an H plus and good come by two lamacla. And the H3 gives the oxygen to a OH. I take in a hydroxyl group of your life. I let H subtitle a lag at the bed at the H3BO3 the Luna Matrulu. Under the sort of formula, a lad or H subtitle allowed H oxygen to put a hydroxyl ideal. Hydroxyl group in H. Matra Matta Matilla, OH. I take a So because it is not able to release H plus ion, it's on it receives OH minus ions from water. Molecule to complete its socket and in turn releases H plus ions. Okay. Our electron in accept the EDA and chain and H plus in a code the total acid alla our appointed author. Okay, then move on to the next question. Thermodynamically, the most stable allotrope of carbon. Carbon day eight to thermodynamically eight to stable hydrol allotrope. The very carbon allotrope will say eleven point seven. Eleven point seven. Any textbook in the on the Marapik in the Ningle and the Gulu Gunan Gana on the Makalai? Pondo. 
കൊറേയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്തെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയെങ്കിലും വരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായിട്ട് വായിക്കണം കേട്ടോ ആരും ഏത് ക്വസ്റ്റ് ആണ് മക്കളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എസ് തെർമോഡൈനാമിക്കലി മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് എല്ലാവരും കണ്ടുപിടിച്ചോ ആദ്യം കാർബണിന്റെ അലോട്രോപ്സ് എടുക്കുക ലെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ സെക്ഷൻ ആണ് കാർബണിന്റെ അലോട്രോപ്പുകൾ കൊടുത്തേക്കണത് ഡയമണ്ട് ഉണ്ട് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഉണ്ട് ഫുള്ളറിൻ ഉണ്ട് എല്ലാ കോമ്പൗണ്ടുകളുടെയും സ്ട്രക്ചർ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ കാർബണിന്റെ ബാലൻസ് എന്താണ് എല്ലാം ആ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം കേട്ടോ യെസ് അതിന്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആ യൂസസ് ഓഫ് കാർബൺ ഇല്ലേ ലെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ അതിന്റെ മുകളിൽ അവരുടെ തെർമോഡൈനാമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും തെർമോഡൈനാമിക്കലി മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ അലോട്രോപ്പിക് ഫോം ഓഫ് കാർബൺ ഏതാ മക്കളെ കിട്ടിയ ഒരു വേഗം ഉത്തരം പറഞ്ഞേ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് തെർമോഡൈനാമിക്കലി മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ അലോട്രോപ്പ് ഓഫ് കാർബൺ ആ ഫുള്ളറിന്റെ ഫുട്ബോൾ സ്ട്രക്ചറിന്റെ താഴെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടു നോ ദാറ്റ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഈസ് തെർമോഡൈനാമിക്കലി മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ അലോട്രോപ്പ് ഓഫ് കാർബൺ അതുകൊണ്ട് ഗ്രാഫൈറ്റിന്റെ എന്താൽപ്യ ഫോർമേഷൻ എത്രയാ സ്റ്റേബിൾ ഫോം അല്ലേ വേറെ റിയാക്ഷൻ ഒന്നും പോകുന്നില്ല സോ അവരുടെ എന്താൽപ്യ ഫോർമേഷൻ എത്രയാണ് സിഒ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ അവരുടെ എന്താൽപ്യ ഫോർമേഷൻ സിഒ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ ഞാൻ അടുത്തത് കാർബൺ ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർട്ടീൻ ഇൻ ദ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ Why does carbon differ from rest of the members of the group? What is the reason for this? Why does carbon differ from the rest of the members of this group? What is the reason? Due to anomalous behavior. What is the question? What are the anomalous properties? What are the anomalous properties? Right? Any two? Sorry. What is the reason for this? We will differ from the rest of the members of this group. What is the reason for this? Due to small size, high ionization, and high ionization. High electronegativity. 
എന്റെ ആബ്സെൻസ് ഓ വേക്കന്റ് ഡി ഓർബിറ്റില് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് തന്നെ നമ്മൾ മറ്റെടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല മക്കളെ എസ് ബ്ലോക്കിൽ പറഞ്ഞ സെയിം റീസൺ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കാർബൺ ഡേ അനോമലസ് ബിഹേവിയർ ഇവിടെ ലെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് എടുത്ത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ട്രെൻഡ്സ് ആൻഡ് അനോമലസ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് കാർബൺ വേഗം എടുക്കാം ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ ഓഫ് അതർ വിഭജനം അതൊക്കെ എന്റെ മുഖത്തോട്ടാണ് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ മുഖത്തുണ്ടോ ലെവൻ പോയിന്റ് സിക്സും സെവനും ഒക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്ക ലെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ ഓഫ് അതർ ഗ്രൂപ്പ്സ് കാർബൺ ഓൾസോ ഡിഫർ ഫ്രം റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു സ്മോൾ സൈസ് അവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക ഹയർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഹയർ അയണൈസേഷൻ ആൻഡ് ആൽപി ആൻഡ് അൺഅവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഡി ഓർബിറ്റ് അതെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാല് പോയിന്റുകൾ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ള എവിടെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കാം നമുക്ക് അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടി ചോദിച്ചാൽ ഇനി ഏതെങ്കിലും കാർബണിന്റെ രണ്ട് അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കാർബൺ എന്താ കാറ്റനേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് കാർബൺ കുറെ കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും അങ്ങനെയല്ല അത്രയധികം കോമ്പൗണ്ടുകളൊന്നും കാർബൺ ഫോം ചെയ്യുന്ന അത്രയും കോമ്പൗണ്ടുകളൊന്നും വേറെ ആരും ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല കാർബൺ ഇഷ്ടം പോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാം കാർബണിന് മാക്സിമം കോവാലൻസി നാലാണ് മാക്സിമം നാല് പേരെ കാർബണിന് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഫോർമേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം എഴുതി വെക്കുക ദെൻ ഗിവ് റീസൺ ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് എ ഗ്യാസ് വൈൽ എസ് ഐ ഒ ടു ഈസ് എ സോളിഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്യാസ് ആയത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ആണ് പക്ഷെ എസ് ഐ ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാ റീസൺ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടിട്ടാ നെറ്റ്വർക്ക് സ്ട്രക്ചർ എന്തിനുള്ളത് എസ് ഐ ഒ ടുവിനുള്ളത് എസ് ഐ ഒ ടു ഇസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക് സോളിഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോവാൽ ആൻഡ് ഇൻ നേച്ചർ കോവാൽ ആൻഡ് ഇൻ നേച്ചർ എസ് ഐ ഒറ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തൊട്ട് താഴെയുള്ളവും കൂടെ നോക്കിക്കേ സി സി എൽ ഫോർ കെ നോട്ട് ബി ഹൈഡ്രോളൈസ് ബട്ട് എസ് ഐ സി എൽ ഫോർ ക്യാൻ ബി ഹൈഡ്രോളൈസ് കാർബൺ ഡെട്രാക്ലോറൈഡിനെ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ എസ് ഐ സി എൽ ഫോറിനെ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന്റെ റീസൺ കാർബണിന് കാർബൺ ചെറുതല്ലേ ഹൈഡ്രോളൈസിസ് നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിച്ചുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂളിന്റെ അകത്തുള്ള ഓക്കെ അത് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാർബണിനുള്ള എബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കാർബൺ സൈസ് കുറവായത് കൊണ്ടിട്ട് കാർബണിന് ഓയിച്ച് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്റെ ആൻസർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് എടുത്തേ മക്കളെ ലെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ലെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് അതില് തേർഡ് പോയിന്റ് റിയാക്ടിവിറ്റി ടുവേർഡ്സ് ഹാലജൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് കണ്ടോ കണ്ടോ നിങ്ങള് കണ്ടവരൊന്ന് കൈ നോക്കിക്കേ റിയാക്ടിവിറ്റി ടുവേർഡ്സ് ഹാലജൻ കണ്ടോ അതിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലത്തെ സെന്റൻസ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന സെന്റൻസ് എക്സെപ്റ്റ് സി സി എഫ് ഏറ്റവും താഴ്ത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ആ പാരഗ്രാഫിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ത്തോട്ട് ആ പേജിൽ തന്നെ ഏറ്റവും താഴ്ത്ത പാരഗ്രാഫ് കണ്ടോ എക്സെപ്റ്റ് സി സി എൽ ഫോർ അതർ ടെട്രാക്ലോറൈഡ്സ് ആർ ഈസിലി ഹൈഡ്രലൈസ്ഡ് ബൈ വാട്ടർ ബിക്കോസ് ദ സെൻട്രൽ ആറ്റം ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റ് ദ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ഡി ഓർബിറ്റൽ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ക്യാൻ ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ബൈ ടേക്കിംഗ് ദി എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എസ് ഐ സി എൽ ഫോർ ഇറ്റ് അണ്ടർഗോസ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ബൈ ഇനീഷ്യലി എക്സെപ്റ്റിംഗ് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഇൻ ഡി ഓർബിറ്റൽ 
പല ടൈപ്പ് ഹാനജൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കുക റിയാക്ടിവിറ്റി ടുവേർഡ്സ് ഹാനജൻ റിയാക്ടിവിറ്റി ടുവേർഡ്സ് ഹാനജൻ ആ സി ഒ ടുന്റെയും എസ് ഐ ഒ ടുന്റെയും ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ മക്കളെ സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ടാ പറയുന്നത് എസ് ഐ ഒ ടു ജോയിന്റ് മോളിക്കുള്ള ആ എസ് ഐ ഒ ടു ചുമ്മാ എസ് ഐ ഒ ടു ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കത്തില്ല അത് ജോയിൻ ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് വലിയ മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് എപ്പോഴും നിൽക്കുകയുള്ളൂ സോ അത് സോളിഡ് പക്ഷെ സി ഒ ടു എന്താ സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾ ആണോ ഒറ്റയ്ക്കും അത് നിൽക്കും അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത കേട്ടോ ഓക്കെ എസ് ഐ ഒ ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒന്നുമില്ല സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണ് സി ഒ ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് സിയുടെ അപ്പുറത്തോട്ടും ഇപ്പുറത്തോട്ടും ഓരോ ഓക്സിജൻ ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് സി ഒ ടു കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അതിന്റെ അകത്തുള്ളത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ടു ടു ഓക്സിജൻ ആറ്റം സിലിക്കൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് അല്ല ഫോം ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹസ് എൻ നെറ്റ്വർക്ക് സ്ട്രക്ചർ യെസ് അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ റീസൺ സി ഒ ടു ലീനിയർ മോളിക്യൂൾ ആണ് ഓക്കെ ആ സി സി എൽ ഫോറിന്റെ ആയ ഒരു ഇത് എന്താണ് റീസൺ അടുത്തത് ചോ നോക്കിയിരിക്കേ നോക്കിക്കേ എക്സെപ്റ്റ് സി സി എൽ ഫോർ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഫോം ചെയ്യും അതിന്റെ റീസൺ എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ സെൻട്രൽ ആറ്റം ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റ് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം ഓക്സിജൻ ആറ്റമോ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഇൻ ബി ഓർബിറ്റൽ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഇലക്ട്രോണിനെ അതായത് ഓക്സിജൻ ആറ്റം വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൽ ഉള്ള ഓക്സിജനിൽ നിന്നും ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ ഡി ഓർബിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുവാനായിട്ട് പറ്റും കാർബണിന് മാത്രം അത് പറ്റൂല കാരണം കാർബണിന് വെക്കേണ്ട ഡി ഓർബിറ്റൽ ഇല്ല അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ റീസൺ ബാക്കിയുള്ള ഒരു വലിയ മോളിക്യൂൾ ആണ് സോ വാട്ടറുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആ പോയിന്റ് അവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കണേ except the ccl for other tetrachloride ee question ne nere answer aayittu note cheyi vachu 11.5.6 le third point reactivity towards the halogen adutha borax b test can be used to identify metaborates in the laboratory yan paranjada metals ne test cheyan vendiṭe borax b test ubhayogikkam borax ennu parayna compound eduthittu b test nokkiya madhi 11.3.1 le borax koduthittunde ബൊറാക്സിന്റെ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബൊറാക്സിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ബൊറാക്സ് ബീഡാക്കി മാറ്റി മെറ്റൽ സോൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ കളർ നോക്കി നമുക്ക് ഏത് മെറ്റൽ ആണ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അടുത്തത് ഗ്രാഫൈറ്റീസ് യൂസ് ലെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ആണ് ബൊറാക്സ് അടുത്തത് ഗ്രാഫൈറ്റീസ് യൂസ് അസ് എ ലൂബ്രിക്കൻഡ് ഇൻ മെഷീൻ ആർക്ക് പറയാം ഉത്തരം ഗ്രാഫൈറ്റിനെ നമ്മൾ ലൂബ്രിക്കൻഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആർക്ക് പറയാം അതിന്റെ ഉത്തരം അറിയാവുന്നത് കൈ നോക്കിട്ട് വേഗം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇക്കോണാക്കിട്ട് വേഗം പറഞ്ഞു ഞാൻ പേര് വിളിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട പറഞ്ഞു അറിയും ആ റിസുൻ കൈ നോക്കിയതല്ലേ പറഞ്ഞോ റിസുൻ എന്താ ഗ്രാഫ് ആ ലെയർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് കാർബന്റെ നാല് വാലൻസിയിൽ മൂന്നെണ്ണം ഒരു ലെയറിലാ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നാലാമത്തെ വാലൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ലെയർ ആയിട്ടാ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ആ ഒരു മൂവ്മെന്റ് അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഗ്രാഫൈറ്റിനെ നമ്മൾ ലൂബ്രിക്കന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടക്ടിംഗ് നേച്ചറും ഉണ്ട് ഒന്നൊന്നിന്റെ മീത് തെന്നി പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് സോ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ ലൂബ്രിക്കന്റ് ലെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ പോയിന്റ് ടു ആണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് വരുന്നത് അതിന്റെ ലാസ്റ്റത്തെ സെന്റൻസിലോട്ട് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അതവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഗ്രാഫൈറ്റ് ക്ലേസ് ഈസിലി ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെയേഴ്സ് ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ലിപ്പറി ഫോർ ദിസ് റീസൺ Graphite is used as a dry lubricant in machine, running at a high temperature, where oil cannot be used as a lubricant. Okay, the question what is dry ice? Solid carbon dioxide is called dry ice. 11.8.2 carbon dioxide is called dry ice. Carbon dioxide is called carbon dioxide. 11.8.2 carbon dioxide is called carbon dioxide. Carbon dioxide is called carbon dioxide. അതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബോൾഡ് ലെറ്ററിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഒന്ന് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ 
നോക്കിക്കേ കണ്ടോ ആ ബോൾഡ് ലെറ്ററിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ തന്നെ അറിയാലോ ഡ്രൈ ഐസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ക്യാൻ ബി ഒബ്ടൈൻ ആസ് എ സോളിഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഡ്രൈ ഐസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ സോളിഡ് ഫോമിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡ്രൈ ഐസ് ഫാത്തിമ ഇതുവരെ കണ്ടില്ലേ ഫാത്തിമ സലീം കണ്ടില്ലേ സോളിഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഡ്രൈ ഐസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡസ് ബി എഫ് ത്രീ ബിഹേവ് ആസ് എ ലുവീസ് ആസെറ്റ് അത് നമ്മൾ ഹൈഡ്രൈഡിലും ഒക്കെ പഠിച്ചതാ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഈ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു തന്നായിരുന്നു ബി എഫ് ത്രീ എന്തുകൊണ്ടാ ലുവീസ് ആസിഡ് ആയത് എന്തുകൊണ്ടാ ബി എഫ് ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് ആയത് കൊണ്ടാണ് അവർ ലുവീസ് ആസിഡ് ആയത് കാരണം ബോറോണ്ടി ആറ്റോമിക് നമ്പർ അഞ്ച് ബി എഫ് ത്രീ മോളിക്യൂൾ ആണ് ബോറോണ്ടി ആറ്റോമിക് നമ്പർ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടു ത്രീ എന്നാണ് എഴുതുന്നത് സോ ബോറോണ്ടി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ മൂന്ന് ഫ്ലൂറിനോടാ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ബോറോണ്ട മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ മൂന്ന് ഫ്ലൂറിൻ ഓരോ ഫ്ലൂറിൽ നിന്ന് ഓരോ ഇലക്ട്രോണിനെ വെച്ച് മൂന്ന് ഫ്ലൂറിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടും ഒബ്ജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവർ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ലുവീസ് ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കും ബി എഫ് ത്രീ മോളിക്യൂൾ ബി എഫ് ത്രീ മോളിക്യൂൾ ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ ലുവീസ് ആസിഡ് ലുവീസ് ആസിഡ് ആണ് ബി എഫ് ത്രീ ഓർത്ത് വെച്ചോണം അത് ബോറോൺ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ടാട്ടോ ബോറോൺ അത് ലുവീസ് ആസിഡ് ആണോ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ നമ്മൾ അത് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയ കാര്യമാണ് ഓക്കെ ദെൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാർബൺ ഫോംസ് മില്യൺസ് ഓഫ് ഫോമൺ ഡ്യൂ ടു ദർ സെൽഫ് ലിങ്കിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ടു ഫോം ചെയിൻസ് ആൻഡ് എ ബിഗ് വിങ്സ് കാർബണിന് സ്വന്തമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് പോയി വേറെ ഇഷ്ടംപോലെ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല സി സി ബോണ്ടുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഫോം ചെയ്യാൻ വൈദ്യ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് പറയുന്ന പേര് പ്രോപ്പർട്ടി അറിയാവുന്നവർ ആ പേര് അറിയാവുന്നവർ ഇത് കൈവക്കിക്കേ ക്യാറ്റനേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി യെസ് ക്യാറ്റനേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ലെവൻ പോയിന്റ് സിക്സിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് തന്നെയാ ലെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് അതിൽ മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ലെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ട്രെൻഡ്സ് ആൻഡ് അനോമലസ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് കാർബൺ അതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള കാര്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കേ വായിച്ച ഫാത്തിമ സലീം ഒന്ന് വായിച്ചേ കാർബൺ ഓൾസോ ഹാസ് കാർബൺ ഓൾസോ ഹാസ് യുണീക് എബിലിറ്റി ടു ഫോം പീപ്പൈ പീപ്പൈ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോൺസ് വിത്ത് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് വിത്ത് അതർ ആറ്റംസ് ഓഫ് സ്മോൾ സൈസ് ആൻഡ് ഹൈ ആക്ട്രോൺ ആക്ടിവിറ്റി few examples of multiple bonding are c double c double bond c c double bond c c double bond o c double bond s and c double bond n heavier elements do not form p pi p pi bonds because their atomic orbitals are too large and refuse to have effective overlapping carbon atoms have the tendency to link uh, with one another through covalent bonds to form chains and rings this property is called a catenation this is because cc bonds are very strong down the downs the group the size increases and electronegativity decreases and thereby tendency to show catenation decreases this can be clearly seen from bond enthalpy values the order of catenation is c c si g c greater than uh, si greater than g germanium equal to t Let mm. does not show catenation. That is carbon to family. Let us say that carbon to family. Let us say that carbon to family. Let us say that carbon to family. Name the above property of carbon catenation. That is the reason for the paragraph. Carbon atoms have a tendency to link with. First sentence is the first sentence. Carbon atoms have a tendency to link with one another. Through covalent bonds to forming chains and rings. This property is called catenation. This is because CC bonds are very strong. Downs the group size increases, the electronegativity decreases, and the tendency to show catenation decreases. Reason to which I throw you. Give the reason to which I throw you. CC bonds are very strong. That's the reason. Okay. At the question, we will talk about CCL4 hydrolysis, SICL4 hydrolysis. Repeated, I will tell you another question. I will tell you that carbon is vacant in the orbital. I will tell you that the water molecule is oxygen release. I will accommodate the EN particular. ഇതൊന്നും ഞാൻ ആ സമയത്ത് എടുത്തില്ലല്ലോ സിയിലും എയിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എ ബി സിയില് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു പോയിന്റുകളാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പഠിക്കണം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സിലിക്കേറ്റ് ആൻഡ് സിലി
സിലിക്കേറ്റും സിലിക്കോണും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ലെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് സിലിക്കോൺസ് ലെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് സിലിക്കേറ്റ് സിലിക്കോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എസ് ഐ ഒ യൂണിറ്റുകളും സിലിക്കേറ്റിന്റെ അകത്തും എസ് ഐ ഒ യൂണിറ്റുകളും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ സെയിം തന്നെയാണ് സിലിക്കേറ്റ് എസ് ഐ ഒ പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേകത സിലിക്കോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു ആർ ഗ്രൂപ്പും കൂടി ഉണ്ട് ഒരു ആൽക്കൈൻ ഗ്രൂപ്പും കൂടി ഉണ്ട് സിലിക്കേറ്റിന്റെ അകത്ത് സിലിക്കേറ്റ് ആർ ടു എസ് ഐ ഒ ആണ് അവിടുത്തെ റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് സിലിക്കേറ്റിൽ വരുന്നത് സിലിക്കോൺസിൽ വരുന്നതോ എസ് ഐ ഒ യൂണിറ്റുകൾ എസ് ഐ ഒ ഫോർ യൂണിറ്റുകളാണ് വരുന്നത് അവിടെ ആ പ്രോബ്ലം ലെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എടുത്തേ മക്കളെ വാട്ടർ സിലിക്കോൺസ് കണ്ടോ സിലിക്കോൺസ് എന്താണ് അത് നോക്കി പഠിച്ചാൽ മതി സിലിക്കോൺസ് പ്രോബ്ലം ലെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ പേജിലാണ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടവരുന്ന കൈ നോക്കിക്കേ പ്രോബ്ലം ലെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ടർ സിലിക്കോൺ സിമ്പിൾ സിലിക്കോൺസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എസ് ഐ ഒ എൻ ചെയിൻസ് ഇൻ വിച്ച് ആൽക്കൈ ലോർ ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ഓക്യൂപ്പൈ ദ റിമൈനിങ് ബോണ്ടിങ് പൊസിഷൻ എസ് ഐ ഒ യൂണിറ്റിന്റെ എസ് ഐ ഒ യൂണിറ്റ് അതിന്റെ അകത്തുള്ള റിമൈനിങ് വാലൻസി എല്ലാം ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇൻ ഓ ഓൺ ഈച്ച് സിലിക്കൺ ദ ആർ ഹൈഡ്രോഫോബിക് വാട്ടർ റിപ്പല്ലന്റ് ആണ് അതേസമയം സിലിക്കേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഐ ഒ ഫോർ ഫോർ മൈനസ് തൊട്ട് താഴെ സിലിക്കേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലാർജ് നമ്പർ സിലിക്കേറ്റ് അത് നോക്കണ്ട താഴെ ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സിലിക്കേറ്റ് ഈസ് എസ് ഐ ഒ ഫോർ ഫോർ മൈനസ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത മക്കൾ സിലിക്കേറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് സിലിക്കന്റെ ഒരു കോമ്പൌണ്ട് ആണ് സിലിക്കേറ്റ് ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സിലിക്കേറ്റ് ഈസ് എസ് ഐ ഒ ഫോർ ഫോർ മൈനസ് ഇൻ വിച്ച് ആ പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ദ സിലിക്കൺ ആറ്റം ഈസ് ബോണ്ടഡ് ടു ഫോർ ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ഇൻ ടെട്രാഹൈഡ്രൽ ഫാഷൻ മറ്റേതിനകത്ത് എസ് ഐ ഒ യൂണിറ്റും ബാക്കിയുള്ള വാലൻസി എല്ലാം ആർ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ സിലിക്കൺ നാല് ഓക്സിജനുമായിട്ട് ടെട്രാഗഡ്രൻ ഫാഷനിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിന്റ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക യെസ് പിന്നെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ചെയിൻ ഉണ്ട് റിംഗ് ഉണ്ട് പല സ്ട്രക്ചറുകൾ ഇവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ ഷേപ്പ് ചെയിൻ ഉണ്ട് റിംഗ് ഉണ്ട് പല ഷേപ്പ് ഉണ്ട് ആകെ പണ്ട് രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകാനേ വഴിയുള്ളൂ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി സിലിക്കേറ്റ് എന്താ സിലിക്കോൺ എന്താ സിലിക്കേറ്റ് സിലിക്കോൺ വ്യത്യാസം എന്താ സിലിക്കോൺസ് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല നാലും ഓക്സിജനോ ആണ് സിലിക്കന്റെ നാല് വാലൻസിയും ഓക്സിജനും ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അതേസമയം സിലിക്കോൺസിൽ ഒരു വാലൻസി ഓക്സിജൻ വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവൻ ആർ ഗ്രൂപ്പുകളായിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് ഈസ് ദി ഫോർമുല ഓഫ് ബക് മിനിസ്റ്റർ ഫുള്ളറി ഫുള്ളറിന്റെ അടുത്ത് ലെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ബക് മിനിസ്റ്റർ ഫുള്ളറിന്റെ ഫോർമുലയെ ചോദിച്ചാൽ ഇത് സി സിക്സ്റ്റി കാർബൺ സിക്സ്റ്റി കാർബൺ അറുപത് കാർബൺ ഉള്ള ഫുള്ളറിയിലാണ് ബക് മിനിസ്റ്റർ ഫുള്ളറി സി സിക്സ്റ്റി ലെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ആ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടോ അതിന്റെ താഴെ അതിന്റെ ഫോർമുല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സി സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ബക് മിനിസ്റ്റർ ഫുള്ളറി സ്ട്രക്ചറിന്റെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സി സിക്സ്റ്റി ബക് മിനിസ്റ്റർ ഫുള്ളറി ദെൻ ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ബോണ്ടിങ് ഇൻ ഡൈബറൈൻ ഡൈബറൈന്റെ ബോണ്ടിങ് ആ ചോദിച്ചേക്കണേ ഞാൻ രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വരച്ചെടുത്തത് എന്ന് തന്നെ മക്കളെ ഡൈബറൈൻ ബി ടു എച്ച് സിക്സ് ആണ് നാല് ടെർമിനൽ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ബ്രിഡ്ജ്ഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ടെർമിനൽ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സെന്റർ ടു ഇലക്ട്രോൺ ബോണ്ട് ആണ് വരുന്നത് ത്രീ സെന്റർ ഉണ്ട് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് അതിന്റെ അകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോറി ആയസ് ഫോർ ടെർമിനൽ ബോണ്ട്സ് സോറി ടു സെന്റർ ടു ഇലക്ട്രോൺ ടെർമിനൽ യെസ് ടു സെന്റർ ടു ഇലക്ട്രോൺ ബ്രിഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ സെന്റർ ആണ് പക്ഷെ അതിന്റെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് വരുവുള്ളൂ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് വരുന്നത് ത്രീ സെന്റർ ടു ഇലക്ട്രോൺ ബോണ്ട്സ് ആ പോയ
അപ്പൊ അത് വായിക്കുന്ന ടീച്ചർ ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഉള്ള ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ മാർക്ക് കിട്ടും അൽവാന ആരോടാ വർത്താനം പറയുന്നത് നിന്റെ അടുത്ത് ആരും ഇല്ല നീ ഇത് ആരോടാ വർത്താനം പറയുന്നു ഏ ആരാന്ന് ഉണ്ടില്ലേ The four terminal hydrogen atoms and the two carbon atoms lie in one plane. Above and below this plane, there are two bridging hydrogen atoms. The four terminal pH bonds are regular two center two electron bonds, while the two bridge bonds are different and they can be described in terms of three center two electron bonds. That's why you have to do it. If you have to do it, you will get a full mark. Briefly explain the bonding. That is, explain the following reaction. Carbon monoxide is heated with the zinc oxide. Carbon monoxide is zinc oxide by which heat is done in the sambhoikyum. Reaction got to be kept under. Carbon monoxide is 11.8.1 at the carbon monoxide. That is, the carbon dioxide in the total mughali lighter paragraph under that is the mughali lighter paragraph under. 11.8.2 carbon dioxide. Kanda, adu kanda. Carbon dioxide pair itu macam ni kita ni mukul orang heading ni ya. Carbon si hemoglobin ni ke form sahijah tu baru ni kita. Adi ni mukul ni ada dua reaction kita tu. Ada zinc oxide ni orang, ada apa lagi? Iron oxide ni orang ada reaction. Ibu ni cuci cakap ni zinc oxide ni orang react kita ni itu kita cuci cakap ni zinc metal ni orang tu. Abang ni carbon monoxide oxide ni same zinc ni reduce. और एक कार्बन मोनोऑक्साइड है वो जो रिड्यूसिंग एजेंट आयत एक्टिंग है कार्बन मोनोऑक्साइड एक्टर से रिड्यूसिंग एजेंट है ये सिंग ऑक्साइड इस रिड्यूस रिड्यूस टू सिंग कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्साइड इसी डे कार्बन डाइऑक्साइड आयत मारे पोगो सिंग ऑक्साइड रिड्यूस इन टू सिंग मेटल आयत मारे पोगो बोरिक एसिड वाटर लोड रिएक्ट इधर इन द फॉर्म चाहिए हाइड्रोलिसिस ना बने जिन अन्य सबौई के अन्य क्वेश्चन जो चली की ना दर बोरिक एसिड वाटर लोड इंटरेक्ट इधर इन द फॉर्म चाहिए ना हाइड्रोक्सिल आयो एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाइड्रोक्सिल आयो वो जो कॉम्प्लेक्स आ फॉर्म चाहिए ना बी इन्हें तारीय रिएक्शन करते थे ना B O H टाइम्स अ प्लस टू एच टू और टू एच ओ एच गिव्स B O H फोर टाइम्स अ माइनस प्लस एच थ्री ओ प्लस हाइड्रोक्सिल दिल निम्नम इलेक्ट्रोड ला एक्सेप्ट चाहिए ना केमिकल रिएक्शन और तो बोर क्या से दिले एंडा मतलब रिएक्शन और तो बोर क्या से इन्हें तारीय मून केमिकल बोरिक एसिड इसे वीक मॉनो बेसिक एसिड अदौ वाटर में इंटरैक्टिंग बोल इंदु गुट्टू कंडर इंदु गयो की के बी ओ इस तरह इसे प्लस टू एच ओ इस कंडर इंदु गयो की के इस टेक्स्ट बुक तो अर्थुन ऑपरम यहाँ पर अन्य पॉइंट इलेवन पॉइंट थ्री पॉइंट टू और तो बोरिक एसिड अदौ इंदु हाइड्रोलिसिस � मूक्ष 11.3.3 डाइबरे डाइबरे इंडे मेथड ऑफ प्रिपरेशन इल मून आमतौर पर टाइप ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन अर्थात वो अर्थरी के अंदर आ ऑर्गेनिक इंडे एक और यूज़ कोस कॉम्पोनेंट इधर तो केरी वाला था ना अ क्वेश्चन बाय पासिंग क्लोरीन ना वो पुल्ला इट तो आए चुका बाय पासिंग क्लोरीन गैस रूपे सॉल्यूशन ग Write the balance of the chemical equation for the above reaction. What happens? Carbon dioxide is passed instead of chlorine and write the balance of the chemical reaction. Bleaching powder and that. I 
അത് വരുന്ന മറ്റേ ചാപ്റ്ററിലെ കേട്ടോ മക്കളെ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിന്റെ മെത്തേഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ അത് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അത് വിട്ടേരേ അത് അങ്ങനെ ചോദിച്ച് കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കിയാൽ ബ്ലീച്ച് പൗഡറിന്റെ മെത്തേഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ പഠിച്ചു വെക്കാറോ കുഴപ്പമില്ല ബൈ പാസിങ് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ത്രൂ എ സൊല്യൂഷൻ ഏതോ ഒരു സൊല്യൂഷനെ കൂടെ പാസ് ചെയ്തപ്പോ ബ്ലീച്ച് പൗഡർ കിട്ടി റൈറ്റ് ദ ബാലൻസ് ദ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഏതി കൂടി ആ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് മിൽക്ക് ഓഫ് ലൈമിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ ബാലൻസ് ദ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഇനി അതിന് പകരം അവിടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പാസ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്ത് വേഗം എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഞാൻ അത് അതൊന്ന് പറഞ്ഞ ഇഷ്ടങ്ങൾ പോയിട്ടാണ് കണ്ടിട്ട് പറയാണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ടെൻ പോയിന്റ് നയൻ എടുത്തേ ടെൻ പോയിന്റ് നയൻ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ചാപ്റ്റർ ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ആ ടെൻ പോയിന്റ് നയനിൽ രണ്ടാമത്തെ കോമ്പൗണ്ട് എടുത്തേ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ണ്ടോ അതില് ലാസ്റ്റത്തെ ആ റിയാക്ഷൻ എടുത്തേ എടുത്തോ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ റിയാക്ഷൻ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോസ് അവിടെ ആ ക്വസ്റ്റിനിൽ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബൈ പാസിങ് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ത്രൂ എ സൊല്യൂഷൻ ഏതോ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൂടെ പാസ് ചെയ്തപ്പോ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതി കൂടെ പാസ് ചെയ്യണ്ടേ ക്ലോറിൻ എടുത്ത് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എഴുതാനുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദി ബാലൻസ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദി എബോ റിയാക്ഷൻ അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈസ് പാസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ ക്ലോറിന് പകരം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പാസ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും അതായത് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പാസ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ആ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ സി എ ഓച്ച് ട്വൈസ് പ്ലസ് സി ഒ ടു ഗി സി എസ് യു കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എടുത്ത് ക്ലോറിൻ പാസ് ചെയ്താൽ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ കിട്ടും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അവര് ആ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ എന്ത് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് അവിടുത്തെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് എഴുതി വെക്കാം അത് അവരോട് പറഞ്ഞില്ല ക്ലോറിൻ ഏതോ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൂടെ പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ കിട്ടി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഏതാണ് ആ സൊല്യൂഷൻ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ആ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ അതിന്റെ അകത്തോട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പാസ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ലൈം വാട്ടർ ടേൺസ് മിൽക്ക് ഡ്യൂ ടു ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഓർ ഡ്യൂ ടു ദി ഫോമേഷൻ ഓഫ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഓക്കെ ദൻ അടുത്തത് ഫുള്ളരീന സിലിക്കേറ്റ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് തന്നെ അടുത്തത് വാട്ടർ ഗ്യാസും പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസും വാട്ടർ ഗ്യാസ് ഇസ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് ഈസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എടുത്തെ മക്കളെ സോറി കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൽ അത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന്റെയും ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് ടുന്റെയും കൂടെ മിക്സ്ചർ എന്നാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ ഗ്യാസ് പറയുന്നത് സി ഒ പ്ലസ് എച്ച് ടു വാട്ടർ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഒ പ്ലസ് എൻ ടു നൈട്രജൻ ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളു സി ഒ പ്ലസ് എച്ച് ടു വാട്ടർ ഗ്യാസ് സി ഒ പ്ലസ് എൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് അടുത്തത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ബോണ്ടിങ് ഇൻ ഡൈബറൈൻ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റിന ഹൗ വിൽ യു കൺവേർട്ട് ഡൈബറൈൻ ടു ഇനോർഗാനിക് ബെൻസിൻ ഡൈബറൈൻ എങ്ങനെയാണ് ഇനോർഗാനിക് ബെൻസിൻ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡൈബറൈന്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബി ടു എച്ച് സിക്സ് ഡൈബറൈൻ ബി ടു എച്ച് സിക്സ് അതിനെ എങ്ങനെ ഇനോർഗാനിക് ബെൻസിൻ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇനോർഗാനിക് ബെൻസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ B2 N2 H6 ബിക്കോ ബി ത്രീ എൻ ത്രീ എച്ച് സിക്സ് അതായത് നമ്മുടെ ബെൻസിൻ റിങ് ഇല്ലേ മക്കളെ ബെൻസിൻ റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് മുഴുവൻ എന്താ
ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാ കോർണറിലും ആരാ ഉള്ള ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട് ബോറോണിനോടും നൈട്രജനോടും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് എച്ച് സിക്സ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇത് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഹൗ വിൽ യു കൺവേർട്ട് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന്റെ ആൻസർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡൈബറൈന്റെ സ്ട്രക്ചറിന് തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ റിയാക്ഷൻ ഡൈബറൈന്റെ സ്ട്രക്ചർ എടുത്ത് ലെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീയില് ഡൈബറൈന്റെ സ്ട്രക്ചർ എടുത്തോ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള റിയാക്ഷൻ ഡൈബറൈൻ എടുത്ത് അമോണിയ ഉപയോഗിച്ച് റിയാക്ഷൻ നടത്തിയാൽ നമുക്ക് ബി ത്രീ എൻ ത്രീ എച്ച് സിക്സ് കിട്ടും ഈ റിയാക്ഷൻ ഇത്രയും വലുതായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇത്ര എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഡൈബറൈൻ വിത്ത് അമോണിയ അത്രയോ ലെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ഡൈബറൈന്റെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എടുത്ത് നമ്മള് ലെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ഡൈബറൈൻ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ത്രീ ട്വന്റി വൺ പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അറിയില്ല അതിന്റെ ആ സ്ട്രക്ചർ ഇല്ലേ ആ സ്ട്രക്ചറിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള റിയാക്ഷൻ കണ്ടോ ഫാത്തിമ ഡൈബറൈന്റെ ആ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടോ ടെർമിനൽ ഹൈഡ്രജനും ബ്രിഡ്ജ് ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആ അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ളത് ത്രീ ബി ടു എച്ച് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് എൻ എച്ച് ത്രീ കണ്ടോ അതിൽ നിന്ന് ബി ത്രീ എൻ ത്രീ എച്ച് സിക്സ് അത്രയും വലിയ റിയാക്ഷൻ എഴുതാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഡൈബറൈൻ റിയാക്സ് വിത്ത് അമോണിയ ടു ഫോം ഇനോർഗാനിക് ബെൻസിൻ ഇതിന് ഇനോർഗാനിക് ബെൻസിൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ബെൻസിൻ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടിട്ടാണ് അതിന് നമ്മൾ ഇനോർഗാനിക് ബെൻസിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതൊരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് അല്ല ഇനോർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആ കാരണം കാർബൺ ഇല്ല ഇതിന്റെ അകത്ത് കാർബൺ വേണം ഓർഗാനിക് ആണെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഇപ്പല്ലായില്ലേ ഓക്കെ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ലേശാലിയ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട് സോലിബിലിറ്റി ഉണ്ട് കോമൺ ആയ എഫക്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ എന്താ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം പിന്നെ പത്തിമ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ പത്തിമയും മാമിനും നസ്റ്റിനും ഒക്കെ ഇത് ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നെ പിന്നെ രുക്മാനും ഒക്കെ ചിരിക്കുക അതെന്താ അതെന്താ എല്ലാരും ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ പാത്തിമ ഹലോ കേക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറയണേ എന്തേലും ചിരിക്കണേ എന്താന്ന് ചുമ ചുമ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക രുക്മാൻ എന്താ ചിരിച്ച എല്ലാരും ഞാൻ പറഞ്ഞു തെറ്റുണ്ടായിരുന്നോ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എന്തോ പറഞ്ഞ ഞാൻ ശരിക്കും കേട്ടില്ല അപ്പൊ അവര് ശരിക്കും ശരിയാണ് 
എല്ലാ തീർത്തലും ഒന്നെങ്കിൽ ടീച്ചർ വരില്ലോ അപ്പോ എന്നെ ലേശാലിയ പ്രിൻസിപ്പൾ എടുക്കും എപ്പൊ തീരുന്നു ഞാൻ അപ്പൊ നിർത്തും കേട്ടോ ഇത്രയ്ക്ക് എന്നെ പോകണമെന്നുള്ള ഒരു ഒപ്പം കേട്ടോ ഇത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനൊരു നിർബന്ധിച്ചിരുത്തൊന്നുമില്ല ലക്ഷത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ കേൾക്കണ്ടവർക്ക് കേൾക്കാം ചെറുതാക്കി പറഞ്ഞുതരാം ലക്ഷത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓക്കെ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് വരുന്നത് ലേശാലിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ വരുന്നത് ഓക്കെ സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അതായത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഇച്ചിരി പ്രസന്റേഷൻ നിർത്തി ബോർഡ് നിർത്തി കേട്ടോ ലേശാലിലെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്ടിംഗ് കീലിബ്രിയ സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റിൽ വരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ലേശാലിലെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്നും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം റിയാക്ഷൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക സമാധാനത്തോടെ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരെങ്കിലും കുബുദ്ധികളൊക്കെ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെ കുറെ കുബുദ്ധികളൊക്കെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇടക്കിടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് ഇല്ലെ നിങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നവരുമായിട്ട് വരാറില്ല നിങ്ങളോട് വർത്താനം പറയാനൊക്കെ ടെൻഡൻസി ഉള്ള കുറെ ആളുകളൊക്കെ നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നല്ല കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ അവരോട് തിരിച്ച് വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് അവരെയൊക്കെ തരത്തി ഓടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മര്യാദയ്ക്കിരുന്ന് വീണ്ടും ഇരുന്ന് പഠിക്കണം അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ വേറെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസും ഇല്ലാണ്ട് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു ആ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ആ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇക്വിലിബ്രി എന്ത് ചെയ്യും ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും പഴയ പടിയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും അതാണ് ലേശാന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആ ഡിസ്റ്റർബൻസിനെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒഴിവാക്കും വേറെ ആരെയും കൂട്ട് വിളിക്കാനൊന്നും പോകത്തൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞനിയന്മാരും അനിയന്മാരും വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓടിച്ചു വിടൂലേ ഇല്ലേ ആദ്യം പോകാൻ പറയും അപ്പൊ അവര് കുറച്ചു ദൂരം പോയിട്ട് വീണ്ടും ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുമായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഓടിച്ചു വിടും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചീത്ത പറയും അല്ലെങ്കിൽ അവസാന അവസാനം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോയി വാതിൽ അടച്ചു വരും അല്ലെ ആരും കയറി വരാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ആക്കി വെക്കും അത് തന്നെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾ സ്വയം അതിനെ എന്താ ചെയ്യുക അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക സ്വയമായിട്ട് അത് മാറ്റി നിർത്തി നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ പഴയ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് വന്നാൽ അത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലേശാലിയ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് സാധാരണ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോൺസെൻട്രേഷനിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇക്വിലിബ്രിയത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാം പ്രഷറിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇക്വിലിബ്രിയത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇക്വിലിബ്രിയത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും ക്യാറ്റലിസ്റ്റ് നാല് കണ്ടീഷൻസ് അതിന്റെ അകത്തുള്ളത് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഇക്വിലിബ്രിയം ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ കാരണമാകും ഇനി ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടായാൽ അവിടെ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ലേശാലിയ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏറ്റവും ആദ്യമേ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് എഴുതി തരാം അതിനുശേഷം ടീച്ചർ ഒരുപാട് വലിയ എക്സ്പ്ലനേഷനിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല ഓരോ ഡിസ്റ്റർബൻസും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അത്
ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ട് ഇവിടെ പ്രഷർ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ പാതിയ ലേശാലിലെ പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആദ്യമേ ഒന്ന് ഞാൻ എഴുതിയേക്കാം വേഗം എഴുതി എടുത്തോട്ടോ സ്റ്റേറ്റ് ലേശാലിലെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡെഫിനേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ യെസ് ഓക്കെ എഴുതിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് വേറെ ക്ലാസ് ഇല്ലല്ലോ ഉണ്ടോ പറഞ്ഞ് ഒന്നും മിണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയില്ല നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ എനിക്കറിയില്ലാത്തോണ്ടാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് പറയു അറിയില്ല ടീച്ചർ വൈകുന്നേരം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ചേ ഇല്ല ഇല്ല In a reversible reaction at equilibrium, if a constraint, a constraint is not a disturbance, constraint is applied by changing one of the factors such as pressure temperature or concentration in the equilibrium the indi the venda concentration the equilibrium will adjust itself equilibrium sondamayita adjust kiyu ഇൻ സച്ച് എ വേ ആസ് ടു നള്ളിഫൈ ദ എഫക്ട് ഓഫ് ദി ചേഞ്ച് ഇക്വിലിബ്രിയം സ്വന്തമായിട്ട് ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് എഫക്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എഫക്ട് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എഫക്ട് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇത്ര ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം നമ്മളിപ്പോ കറി വെക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കാം കറി വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നോർമലി നമ്മൾ അതിന്റെ അകത്ത് ഇക്വിലിബ്രേറ്റ് ഇരിക്കും നമ്മൾ നല്ല കറി അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കോ എന്ന് വിചാരിച്ചോട്ടോ കറി വീട്ടിൽ അപ്പൊ നല്ല സൂപ്പർ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മ പാകത്തിന് ഉപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് കറി ഉണ്ടാക്കി നല്ല ടേസ്റ്റിൽ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി അന്ന് ഇത് ഞാനൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തേക്കാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വിചാരിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ അതിന്റെ അകത്തോട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് വാരിയിട്ടാൽ എന്നാ സംഭവിക്കും ഇതിന് ഉപ്പില്ലാന്ന് തോന്നിയിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉപ്പിട്ടാൽ എന്നാ സംഭവിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഉപ്പ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും ഇല്ലേ ഇല്ലേ നമ്മള് ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഉപ്പിന്റെ അങ്ങോട്ട് ആ ഉപ്പിന്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിയാക്ടന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടിക്കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നാൽ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അത് ഫോർവേഡ് ആണോ ബാക്ക്വേഡ് ആണോ റിയാക്ടന്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആകുന്നത് ഫോർവേഡ് ആണോ ബാക്ക്വേഡ് ആണോ പറഞ്ഞ് ഫോർവേഡ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനി ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ഇതൊരു ഇക്വിലിബ്രിയം റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫോർവേഡും ബാക്ക്വേഡും സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയം റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകളെല്ലാം തിരിച്ച് ഏത് സൈഡിലോട്ട് വരും റിയാക്ടന്റിന്റെ സൈഡിലോട്ട് വരും ഇക്വിലിബ്രിയം ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ മാത്രം നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊഡക്റ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും കൂടി ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് തിരിച്ച് എന്തായിട്ട് മാറും റിയാക്ടന്റ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കോൺസെൻട്രേഷന്റെ എഫക്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ റിയാക്ടന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കും പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറച്ചു കൊടുത്താലും ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ നടക്കും ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ നടക്കും പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടിക്കൊടുത്താലോ ബാക്ക്വേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തായിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങും റിയാക്ടന്
റിയാക്ടന്റിനെ മാറ്റിക്കൊടുത്താലും അതെന്തായിട്ട് മാറും ബാക്ക്വേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഡൗട്ട് ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ കോൺസെൻട്രേഷന്റെ എഫക്ട് റിയാക്ടന്റിന്റെ സൈഡിലായാലും കുഴപ്പമില്ല പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സൈഡിലായാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ എവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം റിയാക്ടന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടിക്കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരുന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറച്ചോണ്ടേ ഇരുന്നാൽ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടി റിയാക്ടന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറച്ചാൽ ബാക്ക്വേഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ സോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് കേട്ടോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് റിയാക്ടന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടിക്കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ റിയാക്ടന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ എന്തത് തന്നെ കട്ടായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രസന്റേഷൻ കട്ടായിപ്പോയി നോക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള് ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ആ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ആകുന്ന എല്ലാവർക്കും ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കാം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്ക എക്സാം എഴുതുക എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിട്ട് ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ചോദിക്കണ്ടേ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലായോ പ്ലസ് വണ്ണിന് നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കുവോ മേടിക്കുവോ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ എന്തോ നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും നെറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ കൂടിയ വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം മക്കളൊരു എഴുതി എടുത്താൽ മതി പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദിക്കണല്ലോ ഒരു വർഷം അല്ല എത്ര നാളായി കഴിഞ്ഞ ഒരു ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് തൊട്ടിട്ട് കണ്ടല്ലേ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ പരിപാടി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അർജുനൻ അങ്ങനെ പറയരുത് ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊന്നും പറയല്ലേ നടോ റോസ്മരിയോ റോസ്മരിയോ ആ പറഞ്ഞോ നല്ലായിരുന്നു ഞാന് എത്ര പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പഠിച്ചോ നല്ല കാര്യം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് കൂടെ കേട്ടാലേ എനിക്ക് സന്തോഷമാവുള്ളൂ ആ അതുകൂടെ വരണ്ടേ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആമിന ആമിനയൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ബാച്ചിലുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ സീലുണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഫീസില് പറഞ്ഞാൽ മതി അവിടെ തന്നെ അവര് വിളിച്ചോളൂ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ വന്നോളാം കേട്ടോ യെസ് ഓക്കെ ആ ബോർഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ബോർഡ് വരുന്നില്ല തന്നെ കട്ടായി പോയത് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വേഗം എഴുതി എടുത്തോ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്നിട്ടും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് ആകുന്നവരൊക്കെ ലെഫ്റ്റ് ആയിക്കോളൂ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എക്സാം എഴുതുക ജൂൺ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ബാക്കി വേണമെന്നുള്ളവരൊക്കെ സ്റ്റേ ചെയ്തോളൂ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരാം എഫക്ട് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹെഡിങ് കൊടുത്തോ കേസ് എന്നിട്ട് അതിന്റെ താഴെ എഴുതി വെച്ചോ increase in concentration of reactant vega edukko increase in concentration of reactant 
hyperated edhuga forward reaction concentration koodunnu reactant inde concentration aanu koodunnathu ennundengil forward direction la irikkum reaction nadakku okay thottu thaali edhi vekkya decrease in concentration of product decrease in concentration of product video on akkatharakku video on on cheyade hashim tamanna kelvin devika riswin okay decrease in concentration of product forward reaction again product ne nammal maatikonde irunnalum forward reaction okay adutha point increase in concentration of product product inde concentration kooti koduthu nu vicharikka increase in concentration of product backward reaction product inde concentration kooti kodutha product ella kodi endha agan thodangum reactant agan thodangum appo backward reaction increase in concentration of product backward reaction allengil decrease in concentration of reactant backward reaction decrease in concentration of product backward reaction okay clear aanallo naal point kittile concentration effect clear aayile ini ivadu or kaari orkanam forward reaction ennu paranjal product ni aayirikku favor cheyide forward nu paranja reactant to product product ne favor cheyide backward reaction nu paranjal endha product to reactant reactant ni aayirikku or favor cheyide ഓക്കെ അടുത്ത എഫക്ട് എഫക്ട് ഓഫ് പ്രഷർ എഫക്ട് ഓഫ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ increase in pressure equilibrium shifted to equilibrium shifted to less number of moles equilibrium shifted to less number of moles adayid itra ullu nammal pressure kooti kodukkuvaana ennundengil ningalkku or chemical equilibrium thannu ennu vicharikkam എന്നിട്ട് പ്രഷർ കൂട്ടി കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വലിബ്രിയം ഏത് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആ ഇക്വലിബ്രിയത്തില് ഏത് സൈഡിലാണോ പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഗേ ഗ്യാസിനെ മാത്രമേ എഫക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഏത് സൈഡിലാണോ ഗേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് കുറവ് എന്ന് കൂട്ടി നോക്കുക ആ സൈഡിലോട്ടായിരിക്കും ഇക്വലിബ്രിയം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഫോർവേഡ് ബാക്ക്വേഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഏത് സൈഡിലാണോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസോ ഗേഷ്യ സബ്സ്റ്റൻസ് കുറവ് ആ സൈഡിലോട്ടായിരിക്കും ഇക്വലിബ്രിയം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ പ്രഷർ കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ ഇക്വലിബ്രിയം ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ദ സൈഡ് കണ്ടെയ്നിങ് ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഏത് സൈഡിലാണോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഗേഷ്യസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറവുള്ളത് ആ സൈഡിലോട്ട് ഇക്വലിബ്രിയം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എഴുതിയിട്ട് അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിടി കിട്ടും നിങ്ങൾ ഒന്ന് എഴുതിക്കേ സി സോളിഡ് പ്ലസ് പെട്ടെന്ന് പറയാം കേട്ടോ C solid plus CO2 gas equilibrium 2 CO gas 2 CO gas product in the side is 2 CO is what I'm going to say C solid plus CO2 gas equilibrium 2 CO gas ഈ ഒരു ഇക്വലിബ്രി ഇക്വലിബ്രിയ ഇക്വലിബ്രിയം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ പ്രഷർ കൂട്ടി കൊടുത്താൽ ഏത് സൈഡിലോട്ടായിരിക്കും റിയാക്ഷൻ ഫേവർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആദ്യം എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഗേഷ്യസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം നോക്കിക്കേ റിയാക്ടന്റിന്റെ സൈഡിൽ എത്ര ഗേഷ്യസ് പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് വേ മറ വേ മറ ചാൻസറി പറ ആരെങ്കിലും പറ കേട്ടില്ല യെസ് കാരണം കാർബൺ സോളിഡ് അല്ലേ അത് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റൂല കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ഒരെണ്ണം റൈറ്റ് സൈഡിലോ രണ്ട് മോൾസ് രണ്ടെണ്ണം അപ്പൊ ഇക്വലിബ്രി എങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണേ ലെസ് നമ്പർ ഓഫ
reactant in the side of the Up equilibrium, what I can shift in a backward or no forward or no. Reactant in the side load to another backward. Parana Mansilio, okay, like a rule. Easy, like any pressure corch or the equilibrium, what I can shift to you. More number of moles of the other. I'm not in the Increase in pressure of Sadan is working. Increase in pressure on equilibrium shifted to less number of moles. Or equation of Nagara. Or equation of the same condition. Okay. CO gas plus CO gas plus 3H2 gas. CO gas plus 3H2 gas. Equilibrium CO gas plus 3H2 gas. Equilibrium CH4 gas plus H2O gas. Okay, on the great is why I came reaction CO gas plus 3 H2 gas equilibrium CH4 gas plus H2O gas. Okay, clear on a low. Up in the number of moles on the calculator, the left side left right total number of moles. Gaseous side or letter on the total number left side. Now, left and all in the negative. What is CO gas to moon H2 gas to upon right side low? Three and three and two. CH4 gas or enum H2 gas or enum up a total and up every less number of moles over the product in the side. Up a pressure of what you call equilibrium, either side load a shifty in a product in the side of the less number of moles over the thirty shifty. Up the forward or no backward or no forward. Forward. Upon the condition, but increase in pressure, shift to the equilibrium to the side in which less number of gaseous product, gaseous substance. Gaseous substance every day on a corona at the side of equilibrium shifting. Clear on a low. Okay. Add the effect in our effect of inert gas. Inert gas and noble gas. <coughs> Inert gas in addition, then the condition level of the constant volume, constant pressure. Okay. Above effect of inert gas, the word though. And the end point of the note is the chamadi. Condition no kit is the madi. Okay, go at a constant volume, no effect. Equilibrium under the medium, forward ula, backward ula. Effect of inert gas addition at a constant volume on angle, no effect. On equilibrium. Forward will backward will Clear alle? Okay. At a constant pressure on angle, equilibrium shifted to larger number of moles. Gaseous moles. Larger number of gaseous moles. Pressure constant aki vechet, inert gas add involved. Equilibrium shift to you know, the A the side lano gas particles in the number four the last side mode. Number the doctor Mubu Parnavala and the country on the Lulu. Clear on. But equilibrium in the other to variety constant volume. What is the effect of the US of the ingredient? Constant volume, energy gas in addition, and there is no effect. At a constant pressure, no good. A the side lagacious number of moles of four the other. Our side load is shifting. Effort constant pressure inert gas adding more. Matter Adi number of this to Masada. F pressure in the effect. If the pressure constant activates inert gas add equilibrium shifted to more number of moles. Clear on a law. Okay. Add the effect of temperature. Okay. Reaction eldico. A point eldico. High temperature perverse. Endothermic reaction. High temperature favors endothermic reaction. Low temperature favors a body. That's why I'm saying that. I'm saying that. I'm saying that. High temperature favors endothermic reaction. 
low temperature favors exothermic reaction low temperature favors yes get the whole it thangi kondirikkunne ullu okay low temperature favors exothermic reaction low temperature favors exothermic reaction yes think board kaanava makale श्रद्धिमिक Backward reaction endothermic. Then the service of a clan. E case in forward reaction exoium, backward reaction endoyua. Okay. Yan the load of a yan yan, podukuna condition, high temperature on. Okay. High temperature would have an equilibrium and what I could shift you. Engine a contubidicum. High temperature on the other are a favorite you and the number of barany. Barney Vamber, you remember. High temperature favor is again the other reaction. Endothermic. 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 Okay. अब ये endothermic का नाम क्यों गिट्टी? अब तो backward आना forward आना नाम की इधर तो no क्या लगाया मत चुके ये था. Backward. ये था backward reaction. फिर ये टी ओ. इंगेरा बैड नो का. नम्रोंडे exothermic endothermic पर ये उड़ा ना तो temperature बढ़े. अब तो नम्रों नो करना. Endothermic ये बड़ा कैटक करनु ये नम्रों नो करना. अदे एक पूरा अंग्रेज़ आगरा नो बंदा ही नहीं इवेड फोरवेड रियाक्शन एंडो बैकवेड रियाक्शन एक्सो अन्नट्टे हाई टेम्परेचर वोटल नमले ऐडा आंसर ही इंडे फोरवेड रियाक्शन तो वोटकना कारण हम ई केसल फोरवेड रियाक्शन आना एंडोथर्मिक कर फिटिंग टिया मकड़ा क्लियर रहना लो दे लोट टेम्परेचर आज इतने केसले लोट टेम्परेचर इन्दु बरनियाल नमले एक्सोथर्मिकोथर्मिकोथर्मिकोथर्मिकोथर्मिकोथर्मिकोथर्मिकोथर्मिकोथर्मिकोथर्मिकोथर्मिकोथर्मिकोथर्मिकोथर्म
പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടാകണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ കോമൺ അയോൺ എഫക്ട് വരുന്നില്ല അത് ഇടയ്ക്ക് എന്തോ നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നം ഉള്ളതെന്നാണ് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എനിക്ക് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരാം സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒച്ച് അങ്ങനെയാണല്ലോ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ഇല്ല സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒച്ച് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വിലിബ്രിയം സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് മൈനസ് മേളിലിട്ട് കൊടുക്കണേ സി എച്ച് ത്രീ സിഒ ഒ എച്ച് ഇക്വിലിബ്രിയം സി എച്ച് ത്രീ സിഒ ഒ മൈനസ് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് സി എച്ച് ത്രീ സിഒ ഒ മൈനസ് എച്ച് പ്ലസ് ഇതൊരു ഇക്വിലിബ്രിയം റിയാക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ അവിടെ അസറ്റിക് ആസിഡിന്റെ ഡിസോസിയേഷൻ ആണ് ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല മക്കളെ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ഇക്വിലിബ്രിയം സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് എച്ച് പ്ലസ് ഓക്കെ ആ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലോട്ട് ഞാൻ വേറൊരു സാധനം ആഡ് ചെയ്യുമോ എന്ന് വിചാരിക്കുക സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക എഴുതി വെച്ചേ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എന്നെ ആ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലോട്ട് വെൻ ബി ആഡ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എന്നെ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ അത് ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എൻ എയിൽ എന്തുണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ അതൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിക്കെ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എൻ എ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസും എൻ എ പ്ലസും കിട്ടത്തില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എൻ എ ആ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും പറഞ്ഞേ ആരെങ്കിലും പറയൂ പറയും സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും അപ്പൊ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിന് അത് അഫക്ട് ചെയ്യത്തില്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ അയോൺ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അയോൺ ഉള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ആഡ് ചെയ്യുക അന്നേരം അത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിനെ എങ്ങനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ കേസിൽ സി എ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സൈഡിലുള്ള സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ മൈനസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടി സോ ഇക്വിലിബ്രിയം ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയി പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടി സോ ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ റിയാക്ഷൻ ക്ലിയർ ആണോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ അയോൺ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങളുടെ ആ ആദ്യത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് വണ്ണില് പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് സെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കണ്ടോ പേജ് നമ്പർ ടു ട്വന്റി ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് കണ്ടോ മക്കളെ അതിൽ സെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ ടു ട്വന്റി ഫോർ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കിട്ടിയില്ലേ അത് നോക്കിക്കുക കോമൺ അയോൺ എഫക്ട് ഇൻ ഡയോണൈസേഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് ബേസ് സെയിം എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് എച്ച് പ്ലസും സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസുമായി അതിന്റെ തൊട്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും സോറി സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എൻ എ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും ഇക്വിലിബ്രിയത്തിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് കോമൺ അയോൺ എഫക്ട് പേജ് നമ്പർ ടു ട്വന്റി ഫൈവില് പേജ് നമ്പർ ടു ട്വന്റി ഫൈവില് ഫസ്റ്റ് 
ഒറ്റ പോയിന്റില് കോമൺ അയോൺ ഇടയ്ക്ക് ബോൾഡ് ലെറ്ററിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷനും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ടീച്ചർ അത് വായിക്കാം ഇറ്റ് കാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഓൺ ആഡിംഗ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് മോർ ഓഫ് ആൻ അയോണിക് സ്പീഷീസ് ഓൾറെഡി പ്രസന്റ് ഇൻ ദി ഡിസോസിയേഷൻ ഇക്വിലിബ്രിയം Thus, we can say that common ion effect is a phenomenon based on Lechardier principle. Lechardier principle is the same. We will add the concentration of the reactant in the side, the reactant in the side, the product in the side, the product in the side. Clear? If you want to add the concentration of HCL, you can add the concentration of HCL. Because HCL is not the concentration of HCL. No. Then, the product in the side, the concentration of HCL is not the concentration of HCL. That is the effect of HCL. This is the common ion effect. ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഇക്വിലിബ്രി ഉണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിനോട് സെയിം ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും അത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും റിയാക്ടന്റിന്റെ സൈഡിലുള്ളതാ കൂടുതലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർമിഡ് റിയാക്ഷൻ നടത്തും പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സൈഡിലാ കൂടുതലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ മനസ്സിലായി ഇത് കോമൺ ആയോണ് എഫക്റ്റ് ഇനി ഏത് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു സോലബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് അന്ന് എടുത്തത് മനസ്സിലായായിരുന്നോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊരു സോൾട്ട് എടുക്കണു ഒരു സൊല്യൂട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോൾവെന്റിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അയോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെ കറസ്പോണ്ടിങ് അയോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെയാ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സോലബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അയോണിക് പ്രൊഡക്റ്റ് വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ഇൻഡും ഓയിച്ച് മൈനസ് ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്പെയറിങ്ങിലെ സോലബിൾ സോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ആ സോലബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഞാൻ അന്ന് എഴുതി തന്നത് എന്താ കെ എസ് പി സി കൊണ്ട് സോലബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് എസ് പി കെ ഇക്വലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് തന്നെയാണ് സോ കെ എസ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റൈസ് ടു എക്സ് ഇൻഡു വൈ റൈസ് ടു വൈ ഇൻഡു എസ് റൈസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് എഴുതി തന്നത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അത് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് എൻ എ സി എൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും കിട്ടും ഇതിൽ അയോണുകളുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ളതാണ് എക്സും വൈയും ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എൻ എ പ്ലസ് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ഒന്ന് സി എൽ മൈനസ് ഒന്നാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സോഷ്യോമെട്രിക് കോയപ്പിഷ്യന്റുകളാണ് എക്സും വൈയും ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എക്സ് റൈസ് ടു എക്സ് രണ്ട് എക്സ് ഒന്ന് തന്നെയാ വൺ റൈസ് ടു വൺ വൺ റൈസ് ടു വൺ എസ് റൈസ് ടു വൺ പ്ലസ് വൺ എക്സും വൈയും കൂടെ ആടിക്കുക എക്സും വൈ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കോയപ്പിഷ്യന്റ് So, KSP is equal to X raised to X into Y raised to Y into S raised to X plus 1. S on our solubility. If we solve it, then KSP is equal to S raised to 3 and 18. Then, what do we do? KSP is equal to cube root. Yes, we can separate the calculator. KSP is equal to S raised to 2. S is square. S is equal to SP is equal to S raised to 2. S is equal to S raised to 2. S is equal to S is equal to S raised to 2. S is equal to S raised to 2. S is equal to S raised to 2. Can you tell us that? Clear on that? Yes, that's all about the solubility product. 7.13. Solubility equilibrium of a sparingly soluble salt. So, that's why the textbook is called the barium sulfate. Because the barium sulfate is associated with the BA2 plus SO4 2.0. And the various sociometric coefficient is 1. So, KSP is equal to 1 raise to 1 into 1 raise to 1 into S raise to 1 plus 1. That is S raise to 2. അപ്പൊ കെ എസ് പി സി ഈക്വൽ ടു എസ് റൈസ് ടു ടു എന്ന് കിട്ടും എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് കെ എസ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ കൊറേങ്കിലും പിടികിട്ടി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു യെസ് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പോയി പഠിച്ച് എക്സാം എഴുതി നല്ല മാർക്ക് ഒക്കെ മേടിക്കുക വഴിയിലൊക്കെ വെച്ച് കാണുമ്പോൾ വർത്താനം വരും എനിക്ക് കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്യൂഷൻ സെന്ററിന്റെ പരിസരത്തൂടെ ഒക്കെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒക്കെ നിങ്ങളെ കാണായിരിക്കും അല്ലേ അല്ലെ നിങ്ങളെ വീടൊക്കെ അവിടെ അടുത്ത് തന്നെയല്ലേ എല്ലാവരുടെയും വീട് വലിയ ദൂരൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എവിടെയാ പാത്തിമയുടെ വീട് സ്ഥലപ്പേരെന്താ സ്കൂള് അതല്ല സി ബി എസ് ഇ സ്കൂള് അല്ലേ ആ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ആ വഴി ഓടുന്നു അതല്ലേ ആ സ്കൂൾ അല്ലേ സി ബി എസ് ഇ സ്കൂള് സ്റ്റേറ്റ്
എന്റെ മറ്റേ ഇവിടെ അന്നൂർ ഡെന്റൽ കോളേജ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അതിന്റെ അടുത്തായിട്ട് അടുത്തന്നെ ഒരുപാടുണ്ടോ <laughs> 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 അത് സ്ഥലം പറഞ്ഞ അങ്ങനെ അറിയില്ല സ്കൂളിന്റെ പുറകിലോട്ട് കുറച്ച് പോകണം ോ എസ് ഡൗട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി ടീച്ചർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ സോ താങ്ക് ഈ ഹൈബ്രിഡൈസേഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫിഗർ വരച്ച് നമ്മള് പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ എക്സൈറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് പിന്നെ ഫിഗർ വരച്ച മതി 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 അത്രയും ചെയ്താ മതി ഹലോ അതില് മറ്റേ അവസാനം ടീച്ചർ പറഞ്ഞില്ലേ മറ്റേ ഇംഗ്ലീഷ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് അത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ആദ്യത്തേത് റിമൂവൽ ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നല്ലേ എഴുതിയേ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് ഫോർവേഡ് ആ ഇംഗ്ലീഷ് ഓഫ് റിയാക്ട്